তো কিছুক্ষণ মধ্যেই ভাই আজকের ক্লাসটি শুরু করবেন হোপফুলি তিনটা তিন থেকে শুরু করতে পারবো তোমরা এখন অনেকে জয়েন হচ্ছ তো যারা অলরেডি জয়েন করেছো তোমাদের আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর তোমাদের এসওয়াল যেমন টপিক রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকলে কি নিতে করবে আর শিব সিফাত ভাইয়ের সাথে কনভারসেশন করার জন্য চ্যাট বক্স ইউজ করবো ওকে আর অভ্যাস উন্নয়ন সম্পর্কিত কোনো কোশ্চেন থাকলে সেটা ক্লাসের শেষে করবে আমি চেষ্টা করব তোমাদের অ্যান্সার গুলো দেওয়ার জন্য তো যারা সালাম দিয়েছো তাদেরকে ওয়ালাইকুম আসসালাম তো আমরা একটু ওয়েট করি তাহলে আর সিফাত ভাই আছেন আমাদের সাথে রাকিব ভাইও আশা করি আছেন তো আমরা একটু ওয়েট করি তিনটা তিন থেকে আমরা ক্লাস শেষ শুরু করছি ধন্যবাদ সবাইকে তোমরা সবাই কেমন আছো অনেকে যাই হোক অনেকদিন পর না এক সপ্তাহ পর সাত দিন পর আর হ্যাঁ কারো কারোর সাথে হচ্ছে আগের ক্লাসে দেখা হয় নাই পড়তে পারে না পড়তে না পারাটা অস্বাভাবিক কিছু না সবাই যে পড়তে পারি তা না পড়তে কার ভালো লাগে যাই হোক দেখা যাচ্ছে আজকে আমরা সেকেন্ড পেপারে চলে আসছি সেকেন্ড পেপারে আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে স্থির তরিত এই সেকেন্ড পেপারে স্থির তরিত এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আমরা আজকে টুকটাক পড়ালেখা করব যা কিছু আছে সেই জিনিসগুলো আজকে আমরা দেখব এখান থেকে তো আমরা না গত ক্লাসে ভোকালেই ছিলাম ক্লাস নিছি কিন্তু হচ্ছে এক এক একই টাইমে অনেকগুলো ক্লাস হয়তো তো তোমরা কে কোন কার ক্লাসে পড়ো তার কোনো ঠিক নাই যাই হোক আসো আমরা হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসটা শুরু করি তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগই জয়েন করে ফেলছো বাকিরা আস্তে আস্তে জয়েন করতে থাকুক তো ফার্স্ট পেপার তো পড়াটা শেষ হয়ে গেল কি অবস্থা ফার্স্ট পেপারের পড়ালেখা কেমন হয়েছে তোমাদের ভালো না বা ভালো দুটা সংমিশ্রণে মোটামুটি বোঝাই যাচ্ছে যেরকম হয়েছে কিছু একটা হয়েছে তো যাই হোক আসো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটা শুরু করি ফার্স্ট পেপার যেমন হয়েছে হয়েছে সেকেন্ড পেপার যেন আমাদের ঠিকঠাক থাকে 
কারণ আমাদের একটা জিনিস হচ্ছে কি কিছু মিস হয়ে গেলে এটা নিয়ে আফসোস না করে যে জিনিসগুলো চলতেছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে কনসেন্ট্রেট করাটাই বেটার ঠিক আছে তো আসো আমরা আমাদের আজকে ক্লাস শুরু করি প্রথমেই দেখো আমরা হচ্ছে একজন মানুষের ছবি দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে সে হচ্ছে কি বিজ্ঞানী থেলিস এই থেলিস সে কি করছে জানো এই যে পাইন গাছের আঠা পাইন গাছের যে আঠা এই পাইন গাছের আঠাটাকে বলা হচ্ছে অ্যাম্বার এই পাইন গাছের যে শক্ত আঠাটাকে সে হচ্ছে কি করছে জানো রেশমি কাপড়ের সাথে ঘষছিল কিসের সাথে রেশমি কাপড়ের সাথে ঘষছিল তো এই যে রেশমি কাপড়ের সাথে ঘষলো ঘষার পরে কি এলো ঘষার পরে যে জিনিসটা ঘটলো সেই রেশমি কাপড়টা দেখা গেল যে এরকম পরবর্তীতে কাগজের টুকরাকে কাগজের যে টুকরা আছে কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করতেছে কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করতেছে ঠিক একই ঘটনা ঘটে যেরকম আমরা যখন চুলে চিরুনি দিয়ে আসাই তাই না আমরা যখন চুল দিয়ে সরি চুল দিয়ে তোমার চিরুনি দিয়ে যখন চুল আসাই তখন দেখা যায় যেরকম আমাদের ওই যে চিরুনি ওই চিরুনিটা তখন তুমি কাগজের টুকরাকে ধরবা কাছে তখন দেখবা যেরকম কাগজের টুকরা গুলাকে আকর্ষণ করবে মানে কাগজের টুকরা গুলা ওই চিরুনির দিকে উঠে যাবে অথবা একই ঘটনা ঘটতো যখন হচ্ছে আমরা ওই পেন পেন কে রাবারের পেন গুলা যখন হচ্ছে আমরা চুলে ঘষে তারপরে হচ্ছে কাগজের দিকে ধরতাম তখন দেখা যাইতো যেরকম কি কাগজের টুকরা গুলা কাগজ গুলা আকর্ষিত হইত কাগজ পেস্টটা হচ্ছে পেনের দিকে সরে যেত এই যে যে ঘটনাটা এই যে ঘটনাটা সেই ঘটনাটার প্রথম আবিষ্কার করেন হচ্ছে বিজ্ঞানী থেলিস এই ঘটনাটার একটা সুন্দর আকিকা দেন হচ্ছে মানে নাম দেন হচ্ছে তরিতাহিতকরণ এই নামটা দেয় হচ্ছে বিজ্ঞানী ডক্টর গিলবার্ট এই গিলবার্ট সাহেব সে বলে যে এরকম হ্যাঁ কি হয় এখানে আসলে এইখানে শুধুমাত্র এই যে পাইন গাছের আঠা দিয়ে রেশমি কাপড়কে ঘষলেই বা অ্যাম্বার দিয়ে রেশমি কাপড়কে ঘষলে আসলে এরকম ঘটনা ঘটবে না এখানে আসলে ঘটনাটা কি ঘটবে এখানে দুইটা ভিন্ন বস্তু দিয়ে যদি দুইটা ভিন্ন বস্তুর মধ্যে যদি এরকম ঘর্ষণ করা হয় তার ফলে কি হবে এখানে তৈতাহিতকরণ হবে এই কথাটা বলছিলেন বিজ্ঞানী ডক্টর গিলবার্ট মানে তৈতাহিতকরণ হওয়া মানে কি চার্জের সৃষ্টি হবে এই যে চার্জ যে দুই রকম আছে সেটা বলছিলেন হচ্ছে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন সে তারা বলছিলেন এই যে চার্জ যে আছে এটা কি হইতে পারে ধনাত্মক চার্জ হইতে পারে অথবা ঋণাত্মক চার্জ হইতে পারে তবে এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের তৈতাহিতকরণ এই যে দুইটা বস্তু যখন একসাথে ঘষা হবে তখন তাদের ধর্মের উপর ভিত্তি করে কেউ ধনাত্মক চার্জে চার্জ দিতে হবে কেউ ঋণাত্মক চার্জে চার্জ দিতে হবে তাহলে এই জিনিসটাই হচ্ছে তৈতাহিতকরণ তাহলে তুমি দেখো মনে করো তুমি একটা বস্তুর সাথে আরেকটা বস্তু ঘষলা একজন হচ্ছে ধনাত্মক চার্জে চার্জ দিতে হলো আরেকজন ঋণাত্মক চার্জে চার্জ দিতে হলো তাহলে এইখানে কি চার্জের আসলে সৃষ্টি হয়েছে বলো তো এখানে কি চার্জের সৃষ্টি হয়েছে না আসলে চার্জের সৃষ্টি হয় নাই কি হয়েছে যখন ঘর্ষণ হয়েছে ঘর্ষণের ফলে এক বস্তু থেকে আরেক বস্তুতে কিছু চার্জ সঞ্চালিত হয়ে গেছে চলে গেছে যার কারণে এই যে চার্জের কিছুটা আদান প্রদান হইলো এইটার কারণে দেখা যায় কোনোটা ধনাত্মক চার্জে চার্জ দিতে হয় কোনোটা ঋণাত্মক চার্জের পরিমাণ বেড়ে যায় এইগুলার কারণে এই তহিতারিতকরণ ঘটনাটা ঘটে আসলে চার্জের কোনো সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই জাস্ট চার্জ এক বস্তু থেকে বা এক জায়গা থেকে একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে যাচ্ছে মাত্র এই জিনিসটারই বলা হচ্ছে চার্জের সংরক্ষণশীলতা তাহলে ভাই আমরা যে চার্জ নিয়ে কথা বলতেছি এই চার্জটা আসলে কেমন হবে আমরা হচ্ছে জেনারেলি যেটা করি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ কে ধরে রাখি তাই না ইলেকট্রনের চার্জ ধরি ধনাত্মক হোক বা ঋণাত্মক হোক পরিমাণ তো হচ্ছে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক চার্জের ব্যাপার তাই না তাই তো তাহলে এখন আমাদের এই যে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক চার্জের যে ব্যাপারটা আছে এই চার্জের পরিমাণটা কেমন হবে সেটা হইতে পারে হচ্ছে ধনাত্মক ইলেকট্রন চার্জের সমান বা ঋণাত্মক ইলেকট্রনের চার্জের সমান এখন এটা কি ভাইয়া ঘটনাটা কেমন ঘটবে এইরকম হইতে পারে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইলেকট্রন অথবা মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইলেকট্রন এইরকম হওয়া কি পসিবল কিনা এইরকম হওয়া কখনোই পসিবল না কেন পসিবল না কারণ চার্জ সব সময় কেমন হবে এই যে ইলেকট্রনের চার্জ আছে এইটার সরল গণিতক হবে সরল গণিতক হবে তার মানে সেটা হইতে পারে থ্রি ই হইতে পারে হচ্ছে আমাদের টু ই হইতে পারে ফাইভ ই হইতে পারে সেভেন ই হইতে পারে মাইনাস থ্রি ই মাইনাস টু ই মাইনাস ফাইভ ই মাইনাস সেভেন ই কিন্তু কখনোই এই রকম হইতে পারে না কেন 
কারণ এই জিনিসটাই হচ্ছে বলা হয় যেরকম আমাদের যে চার্জ গুলা সেগুলো সবসময় ইলেকট্রনের চার্জের সরল গণিত যেইটাকে বলা হয় চার্জের কোয়ান্টায়ন চার্জের কোয়ান্টায়ন তাহলে এইখানে যে জিনিস তিনটা আমরা দেখলাম আমাদের চার্জ আমাদের যে তরিতাহিতকরণ কি জিনিস সেই জিনিসটাকে আমরা বুঝতে পারছি হ্যান্ডরেস করে দেওয়া যে ভাই বুঝতে পারছি কিনা ভাই হ্যান্ডরেস অপশনটা অন করে দিয়ে নাদের তাহলে আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে কি এখানে আমরা তিনটা জিনিস বুঝলাম এটা হচ্ছে তরিতাহিতকরণ কি জিনিস হলো এরপরে চার্জের সংরক্ষণশীলতা আসলে কি জিনিস আর চার্জের কোয়ান্টায়ন কি জিনিস এই তিনটা জিনিস ক্লিয়ার কিনা হ্যান্ডরেস করে দেওয়া যাবে ভাই ক্লিয়ার নিচের কোনটি একটি চার দিতে বস্তু চার্জের পরিমাণ হতে পারে না বেঞ্জামিন হচ্ছে যে চার্জের কথা বলছিলেন ধনাত্মকালীন এত চার্জ এই যে সুন্দর করে যে তোমরা ধুমধাম করে দাগা দাও না না বেশি পড়াই নেই কেবল শুরু করছি আমি বুঝলাম না এই যে লাস্ট এ যে ডি অপশন আছে শিখছি যে যে কোনো সহজ গুণিত হইতে পারে সেটা ধনাত্মক আমরা চার্জ তো জানি ধনাত্মক হইতে পারে ঋণাত্মক হইতে পারে তার মানে প্লাস মাইনাস নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নাই সেটা কি হবে সহজ গুণিত হবে তাহলে ফোর নাইন থ্রি এগুলো তো এই যে ইলেকট্রনের চার্জের সরল গুণিত কিন্তু এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইটা তো না তাহলে এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই যে ভগ্নাংশ কখনো হইতে পারে না ভগ্নাংশ কখনোই হইতে পারবে না তাহলে এই জিনিসটা একটু আগে বলার পরেও সুন্দর করে আ তোমরা ইচ্ছা মতো মনের আনন্দে এই যে মাইনাস দেখে ফোরই দাগাই দিস ওরে নেগেটিভ চার্জ বলতে কি পৃথিবীর থেকে সব বিদায় নিয়ে দিছে নাকি বুঝলাম না আমি এরপরে আবার প্লাস নাইন ই দাগাইছে মনে মনে চিন্তা করছে ভাই রে ভাই এত বড় নাইন এটা কিসের জন্য হবে আসলে লজিক আমি বুঝি না আসলে আমার কমন সেন্স অনেক বেশি আনকমন ঠিক আছে তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার কি কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সি ভগ্নাংশ কখনো চার্জের পরিমাণ হয় না ক্লিয়ার তাহলে এই গেল হচ্ছে আমাদের এই স্লাইডটা এখন আসো আমরা আমাদের কুলম্বে সূত্রে আসি কুলম্বে সূত্রের আগে আমাদের যে জিনিসটা আমাদের আগে মাথায় রাখতে হবে সেটা মহাকর্ষ চ্যাপ্টার আমরা পড়ে আসছি না মহাকর্ষ চ্যাপ্টারে যদি আমরা মহাকর্ষ সূত্র জেনে থাকি তাহলে কুলম্বে সূত্র আমাদের কাছে কিছুই না মহাকর্ষ সূত্র কি ছিল এই যে দুইটা বস্তু দুইটা বস্তু কোনো ছিল মনে করো এম ওয়ান আর এম টু ঘরের দুইটা বস্তু ছিল তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব মনে করো আর ছিল তাহলে এদের মধ্যবর্তী যে আকর্ষণ বল সেটার মান কি ছিল সেটার মান ছিল হচ্ছে এফ ইকস টু জি এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার এটাই ছিল না এটা ছিল আমাদের মহাকর্ষ সূত্র মহাকর্ষ যে যে কোনো দুটি বস্তু কোনা তাই না তাদের মধ্যবর্তী যে আকর্ষণ বল সেটা যদি চার্জ হয় সেটার যদি ভর আমরা চার্জ যেহেতু তখন তো আমরা এম না চিন্তা করে আর কিউ চিন্তা করবো চার্জ কিউ ওয়ান কিউ টু মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি আর হয় তাহলে এইখানে জি ছিল হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এই ধ্রুবকের পরিবর্তে আমাদের চলে আসবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলন নট ঠিক আছে আর বাকিটা সেমই থাকবে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কুলম্বের সূত্র কুলম্বের সূত্র যেখানে এই ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলন নট জি আমাদের মহাকর্ষ সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম জি কোন কিসের উপর নির্ভর করে সেটা জানা যে ভাইয়া জি কিসের উপর নির্ভর করে জি আমাদের কোন কিছুর উপরই নির্ভর করে না ভেরি গুড তাহলে আমাদের জি কোন কিছুর উপর নির্ভর করতেছিল না তাহলে এইখানে এইখানে এফ সেল নাটটা কি আসলে এইখানে এফ সেল নাট হচ্ছে শূন্য মাধ্যমে ভেদন যোগ্যতা নট দিয়ে বোঝায় সে শূন্য তার মানে এটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা তাহলে এখন তুমি চিন্তা করো যে এই যে জিনিসটা ভাই আমরা পাইলাম এক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের শূন্য মাধ্যমে ভেদন যোগ্যতা হচ্ছে ফোর বাই এফ সেল নট শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা তাহলে 
আমাদের এই যে এফ টা আছে বা হচ্ছে আমাদের কুলম্বের বলটা আছে কুলম্ব বল বা স্থির তরিত বল বলা হয় এটার আর একটা নাম স্থির তরিত বল তাহলে স্থির তরিত বল মাধ্যমের উপর নির্ভর করে কি করে না এখন তুমি চিন্তা করে বলো তো মাধ্যমের উপর নির্ভর করে তাই না এফসাইলন যেহেতু আছে এটা হচ্ছে ভেদন যোগ্যতা যেহেতু এটা শূন্য মাধ্যমে সেই জন্য এফসাইলন নট দেওয়া আছে তার মানে কুলম্বের বল মাধ্যমের উপর নির্ভর করে ক্লিয়ার এখন কুলম্বের বলগুলো আসলে ভাই কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে দেখো কুলম্বের বলগুলা শুধুমাত্র বিন্দু চার্জের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার মানে এই যে আমি যে খামদানি একটা গোল্লা গোল্লা দিয়ে সুন্দর বড় বড় চার্জ দিছি আসলে এত বড় বড় চার্জের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না এটা কখন প্রযোজ্য হবে যখন এই দুইটা হচ্ছে আমাদের এই বিন্দু চার্জের উপর প্রযোজ্য হবে তার মানে চার্জ যে চার্জের যে বিন্দুটা আছে মানে একেবারে ক্ষুদ্র চার্জ এটা বিন্দুর মতো যে চার্জ বিন্দু চার্জের উপর এইটা প্রযোজ্য হবে আর আমরা পড়তেছি এই চ্যাপ্টার কিসের এই পড়তেছি এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে স্থির তরিতের তার মানে এইখানে চার্জ কি স্থির থাকবে নাকি গতিশীল থাকবে অবশ্যই চার্জটা স্থির থাকবে তার মানে স্থির চার্জের উপর এই কুলম্বের সূত্রটা প্রযোজ্য হবে আর এই যে দূরত্ব মাঝখানে যে দূরত্বটা আছে বিন্দু চার্জ চার্জ খুব ছোট তাহলে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি বড় হয় আর এর সাথে বল ব্যস্তানুপাতিক না যেহেতু এখানে বলটা হচ্ছে আর এর সাথে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে আর যত বেশি হবে বলের মান তত কমতে থাকবে না বলের মান আর অনেক বেশি হয়ে গেলে বলের মান অনেক বেশি কমে যাবে ঠিক আছে এই জন্য এটা হচ্ছে দূরত্বটা কেমন হইতে হবে এই ক্ষেত্রে কুলম্বের সূত্রের ক্ষেত্রে স্থির তৈরি বলের ক্ষেত্রে দূরত্বটাও কম হইতে হবে ঠিক আছে যখন এই দূরত্বটা অনেক বেশি হয়ে যাবে তখন এক্ষেত্রে কোন বল কাজ করবে তোমরা চ্যাটে জানাও তো যে ভাইয়া কম দূরত্বের জন্য তো হচ্ছে কুলম্বের বলটা কুলম বল বলবো কিন্তু বা স্থির তৈরি বল বলবো কিন্তু দূরত্ব যখন অনেক বেশি হয়ে যাবে দুটা চার্জের মধ্যে এটা তো হইতেই পারে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কোন বল ক্রিয়াশীল হবে মহাকর্ষ বল ভেরি গুড তার মানে তখন হচ্ছে আমাদের মহাকর্ষ বল ক্রিয়াশীল হবে তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে এইখান থেকে এখন আমরা বলতে পারি যে ভাই এইটুক তো আমরা পড়ে ফেললাম তাহলে এইখান থেকে আমরা এখন যদি বলি যে ভাইয়া তাহলে মহাকর্ষ বল মহাকর্ষ বল আর হচ্ছে স্থির তৈরি বল দুটার মধ্যে পার্থক্য কি স্থির তৈরি বল প্রথম কথা হচ্ছে মাধ্যম মাধ্যমের কথা চিন্তা করো তো তুমি মাধ্যমের কথা যদি তুমি চিন্তা করো মহাকর্ষ বলে কি কোনো মাধ্যম লাগে লাগে না কিন্তু স্থির তৈরি বলে মাধ্যমের প্রভাব আসছে তাই না মাধ্যমের প্রভাব আছে ক্লিয়ার এরপরে তুমি চিন্তা করো মহাকর্ষ বলের কথা যদি বলি এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের এই ক্ষেত্রে যে তোমার দূরত্বের ব্যাপারটা দূরত্বের ব্যাপারটা দূরত্বের ব্যাপারটা তুমি চিন্তা করো মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রে দূরত্ব কি দূরত্ব কি কোনো ফিক্সড দূরত্ব কাছেও থাকতে পারে দূরেও থাকতে পারে তার মানে দূরত্বের উপর নির্ভর করে না মহাকর্ষ বল দূরত্বের উপর নির্ভর করে না আর স্থির বলটা কি স্থির বলটা কম দূরত্বের উপর নির্ভর করে তার মানে এইটা হচ্ছে কম দূরত্ব উপর নির্ভর করে তাই না তার মানে এটা দূরত্বের উপর নির্ভরশীল ঠিক আছে এরপরে আসো আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা জানি মহাকর্ষ বল সবলতা কেমন সবলতা মহাকর্ষ বল আমার ক্লাস যারা করছিল তাদের কি মনে আছে যে মহাকর্ষ বলকে আমি কি বলতাম মহাকর্ষ বলকে আমরা বলতাম মহা দুর্বল বল তাই না মহাকর্ষ বল ছিল হচ্ছে মহা দুর্বল ভেরি গুড আর সবাই মনে আছে তার মানে মহাকর্ষ বল হচ্ছে মহা দুর্বল তার মানে এইটা অনেক বেশি দুর্বল আর স্থির তরিত বল এটা হচ্ছে কি একটা তরিত বল না তাহলে এইটা হচ্ছে শক্তিশালী বেশি হবে এটা বেশি শক্তিশালী হবে তাই তো তাহলে এই জিনিসটা আমরা পেয়ে গেলাম এইবার আসো আমাদের এই যে বলের ক্ষেত্রে আমাদের যে চার্জ চার্জ গুলা কেমন দেখো আমরা তো একটু আগে দেখছি যেরকম এই ক্ষেত্রে সূত্র থেকে আমরা দেখতে পেছি এই বলটা কিসের উপর নির্ভর করবে চার্জের পরিমাণের উপর তাই না কিউ ওয়ান কিউ টু এই চার্জের পরিমাণের উপর মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর আর হচ্ছে এর মধ্যবর্তী যে মাধ্যম আছে সেটার উপর এখন যে চার্জের পরিমাণটা আছে সেই চার্জের পরিমাণটা কেমন হবে ভাই আমরা জানি চার্জ দুই ধরনের হয় মহাকর্ষ বল দূরত্ব যেমনই হোক সেটার উপর নির্ভর করে না দূরত্ব কম হইলেও মহাকর্ষ বল কাজ করে বেশি হইলেও মহাকর্ষ বল কাজ করে বুঝছো এটা বুঝাইছি আমি এখানে তাহলে এখন আসো এই যে আমাদের বলতেছি যে চার্জের পরিমাণ চার্জের পরিমাণ তো ঠিক আছে কিন্তু চার্জের ধরন এটা ধনাত্মক হইতে পারে ঋণাত্মক হইতে পারে না তাহলে তুমি এখন চিন্তা করো চার্জ যদি এরকম হয় কিউ ওয়ান আর কিউ টু কিউ টু ঠিক আছে এই কিউ ওয়ান আর কিউ টুর মধ্যে ধনাত্মক মনে করো দুইটা চার্জই ধনাত্মক তাহলে ফলাফল হিসেবে এফ টা কেমন হবে বলো তো এফটা কেমন হবে ধনাত্মক হবে না ঋণাত্মক হবে তুমি এখানে কিউ ওয়ান কিউ টু গুণ করলে কি হবে প্লাসে প্লাসে 
প্লাস হবে তাই না প্লাস হবে তার মানে বলটা যখন ধনাত্মক হচ্ছে তখন এদের মধ্যে কি আছে বলতো এই ধনাত্মক চার্জ আর ধনাত্মক চার্জ এর মধ্যে কি করবে আকর্ষণ করবে নাকি বিকর্ষণ করবে বিকর্ষণ করবে তাই না বিকর্ষণ করবে তার মানে যখন চার্জ গুলা বিকর্ষণ ধর্মী তখন বল বলটা কেমন হবে ধনাত্মক হবে আবার যদি বলি যেরকম এইটা নেগেটিভ এইটাও নেগেটিভ দুইটা পরস্পরকে কি করতেছে বিকর্ষণ করতেছে এক্ষেত্রেও বলটা কেমন হবে এক্ষেত্রেও বলটা ধনাত্মক হবে তার মানে ঘুরে ফিরে একই জিনিস সমধমী চার্জ গুলা কি করবে ধনাত্মক বল সৃষ্টি করবে বলের মান ধনাত্মক করবে কিন্তু এটা বিকর্ষণ ধর্মী হবে কিন্তু এমন যদি হয় কিউ ওয়ান ধনাত্মক ধরলা আর কিউ টু হচ্ছে ঋণাত্মক ধরলা তাহলে এদের মধ্যে কি হবে আকর্ষণ হবে কারণ বিপরীতধর্মী চার্জ হচ্ছে আকর্ষণ করে তখন ফলাফলটা কি হবে কিউ ওয়ান কিউ টু প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস হবে তার মানে যখন আকর্ষণ ধর্মী বল পাবো আমরা তখন এটার মান কি হবে ঋণাত্মক হবে আর যখন বিকর্ষণ ধর্মী আমরা বল পাবো তখন মান হবে হচ্ছে ধনাত্মক এই জিনিসটুক কি আমরা বুঝতে পারছি বলতো হ্যান্ডরেস করে জানা যে ভাই এই জিনিসটুক আমরা বুঝতে পারছি কিনা ক্লাস নাইন টেন এর পড়া ক্লাস নাইন টেন না আরো কম সেভেন এইট এর আরো যদি ইজিলি বলো তাহলে হচ্ছে ফাইভ এ করে আসছো তাই না এইট এইট এর তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ব্যাপার তার মানে চার্জ যে দুইটা আছে সেই চার্জ দুইটা হচ্ছে এই যে ওয়ান টুর পড়া হ্যাঁ সব অস্থির তাহলে এই চার্জ দুইটা যদি ধনাত্মক ধর্মী ধনাত্মক চার্জ হয় তাহলে তো আমাদের বিকর্ষণ হবে সমধর্মী চার্জ হলে বিকর্ষণ হবে আর বলের মান কেমন হবে ধনাত্মক হবে যদি বিপরীত ধর্মী চার্জ হয় তাহলে আকর্ষণ হবে আর বলের মান হচ্ছে ঋণাত্মক হবে তাই না ভেরি গুড তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এই হচ্ছে আমাদের এইখানকার যেই জিনিসগুলা তাহলে এই গেল হচ্ছে আমাদের ধনাত্মক আর ঋণাত্মক তাহলে আমরা কুলম্বের সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা একবারে যা কিছু করবো তিন তিন দিয়ে মনে রাখবো ঠিক আছে তিন দিয়ে মনে রাখবো কি তিন দিয়ে আমরা মনে রাখবো এই হচ্ছে তিনটা বস্তুর উপর নির্ভরশীল চার্জের পরিমাণ মধ্যবর্তী দূরত্ব আর মধ্যবর্তী মাধ্যম এইটা তিনটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিন্দু চার্জ এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ বিন্দু চার্জ স্থির চার্জ কম দূরত্বের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে এদের পার্থক্য আমরা তিনটা দেখতে পেলাম মাধ্যম দূরত্ব আর সবলতা এই তিন দিয়ে আমরা হচ্ছে কুলম্বের সূত্র তিন দিয়ে আমরা পুরোপুরি মনে রাখতে পারবো ক্লিয়ার হ্যান্ডেস করে জানা যে ভাই ক্লিয়ার কিনা ভেরি গুড তাহলে এই যে আমরা তিন দিয়ে যে জিনিসগুলো পড়লাম আমরা বায়োলজি যখন আমি পড়াই তখন তিন দিয়ে আমি হচ্ছে এটা মনে রাখাই যে একবারে তিন দিয়ে আমরা এরকম মনে রাখতে পারি তাই না কোষ্ঠকাঠিন্য আর ডায়রিয়া এইটা কিন্তু আমরা এই তিন দিয়ে মনে রাখতে পারি তোমাদের পরিপাক চাপটা এই জিনিসটা কাজে লাগে যেরকম কোষ্ঠকাঠিন্য আর ডায়রিয়া তিন দিয়ে কিভাবে মনে রাখি একটা হচ্ছে দিনে তিনবার আর একটা হচ্ছে তিন দিনে একবার আশা করি তোমরা বুঝে গেছো কোনটা কি তাই না তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এই তিনের জাদু তিন দিয়ে আমরা হচ্ছে কুলম্বের সূত্র সব মনে রেখে ফেলছি তাহলে এইখানে আমাদের এই জিনিসগুলো হয়ে গেল এইবার আসি আমরা হচ্ছে নেক্সট সাইড ঠিক আছে এখন আসো আমরা আমাদের নেক্সট যে জিনিসটা পড়ব তরিৎ বলরেখা এখন তরিৎ বলরেখা পড়ার আগে আমাদের একটা জিনিস একটু দেখে নিই আমরা নর্মাল একটা বেসিক জিনিস দেখে নিই তোমরা এই যে যোগা টিয়োগা করতে দেখো না বা ব্যায়াম ট্যাম করতে দেখো না তার মধ্যে এক ধরনের ব্যায়াম আছে এরকম দেখবা যে এরকম মানুষ এই রকম ভাবে হচ্ছে চুপচাপ শুয়ে থাকে এই রকম চুপচাপ শুয়ে থাকে শুয়ে থাকার পরে কি করে দেখা যায় যে এরকম দেখা যায় যে এরকম তারা আমি হচ্ছে সুন্দর সুন্দর চিত্র আঁকি সুন্দর সুন্দর চিত্র এঁকে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করি হ্যাঁ ঠিক আছে এইভাবে এইভাবে কি করে ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে এই রকম এই এই ব্যায়ামটা তোমরা করছো কিনা চ্যাটে জানো যে ভাই এই ব্যায়ামটা করছি কিনা যারা যারা করছো তারা জানো হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওই যে শুয়ে শুয়ে হচ্ছে আমরা ব্যায়াম করি তো এই ব্যায়ামটা হচ্ছে করতে গেলে তুমি খেয়াল করে দেখবা এই যে এই ব্যায়ামটা করতে গেলে খুব প্রেশার লাগে পেটের উপর ঠিক না আমরা আমরা যারা মোটা সোটা আছি তারা হচ্ছে ভালোভাবে জানি হ্যাঁ ভুড়ি কমানোর জন্য আমরা এই ব্যায়ামটা করি তো দেখো ব্যায়ামটার এই ব্যায়ামটার ক্ষেত্রে তুমি চিন্তা করে দেখো এইটা হচ্ছে মনে করো মাথাটা হচ্ছে আমাদের ধনাত্মক চার্জ আর পাটা হচ্ছে ঋণাত্মক চার্জ 
তাহলে দিন শেষে দেখো তো এই যে আমাদের এখানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না এই আমাদের হাতটা হাতটা কোথা কোন দিকে ছিল প্রথমে ধনাত্মক চার্জের দিকে ছিল সেটা আলটিমেটলি যে শেষ হয়েছে কোথায় বলতো ব্যামের শেষে সেই হাতটা কোথায় গেছে হাতটা ছিল হচ্ছে আগে ধনাত্মক চার্জের এখানে ব্যামের শেষে সেই হাতটা চলে গেছে কোথায় এই যে হাতটা চলে গেছে হচ্ছে পায়ের কাছে তার মানে নেগেটিভ চার্জের কাছে তাই না তার মানে এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাইলাম এরপরে তুমি দেখো এই ব্যায়ামটা যখন তুমি করতেছো এই ব্যায়ামটা তুমি যখন করতেছো তখন তোমার এই পেটের এই পাশে পেটের পাশে একটা বিরাট চাপ দিচ্ছে না পেটের এখানে বিরাট একটা চাপ লাগতেছে যারা ব্যায়ামটা করতেছে তারা ভালোভাবে বুঝতে পারতেছ এরপরে তুমি দেখো এই যে লোকটা আগে লম্বায় কত বড় ছিল এই ব্যায়ামটা করার সময় তার লম্বা বা দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়ে গেছে না সংকুচিত হয়েছে কি হয় নাই সংকুচিত হয়েছে কিন্তু খেয়াল করে দেখো তো এই ব্যায়াম করার পরে তুমি কি এমন হয়েছে যেরকম হাতের মধ্যে পা ঢুকে গেছে পায়ের মধ্যে হাত ঢুকে গেছে এরকম কিছু হয় এইরকম তো হয় না তাই না তার মানে এইখানে হাত পা পরস্পর কি কিন্তু ছেদ করে না এমন না যে ভাই ব্যায়াম করা করছি হাত পায়ের মধ্যে চলে গেছে পায়ের পা হাতের মধ্যে চলে আসছে তা তো হয় নাই তাইলে এই যে তোমার এতক্ষণ পরে তোমার কি মনে হয় যে ব্যায়াম যে করছো তুমি খোলা অবস্থায় আসো নাকি বদ্ধ অবস্থায় আসো খোলা অবস্থায় আসো নাকি বদ্ধ অবস্থায় আসো তোমার যদি আটকায় রাখতো বাইন্দে রাখতো তুমি এই ব্যায়াম জীবনে করতে পারতা করতে পারতা না তার মানে তুমি অবশ্যই ব্যায়াম যেহেতু করতেছো তুমি খোলা অবস্থায় আসো তাহলে তোমাদের যারা যারা এতক্ষণ আমার সাথে এই ব্যায়ামটা করছো তারা এখন তরিৎ বল রেখার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পুরোপুরি ক্লিয়ার দেখো তরিৎ বল রেখা আসলে কি জিনিস সেটা আগে জেনে নি তরিৎ বল রেখা হচ্ছে কি এই যে আমাদের ধনাত্মক চার্জের গতিপথ বা এই যে আমাদের ধনাত্মক যে চার্জ আছে একক ধনাত্মক চার্জের চার্জের গতিপথ গতিপথ এটা হচ্ছে বল তরিৎ বল রেখা তাহলে দেখো এই যে ধনাত্মক চার্জ এইখান থেকে বের হয়ে সে কোথায় যাবে দেখো এই যে ঋণাত্মক চার্জে যাবে ঋণাত্মক চার্জের দিকে যাবে ধনাত্মক চার্জ বের হয়ে ঋণাত্মক চার্জের দিকে যাবে যেটা আমি বলতেছিলাম মাথা হচ্ছে ধনাত্মক হলে হাতটা প্রথম ধনাত্মক চার্জের দিকে ছিল এরপর সেটা ব্যায়ামের শেষে কোথায় দেখো ধনাত্মক চার্জ থেকে বের হয়ে সেটা সেটা কোথায় গেল এই সেটা হচ্ছে আমাদের ঋণাত্মক চার্জে চলে গেল এখন ধনাত্মক চার্জ আর ঋণাত্মক চার্জ তো একই সাথে থাকবে না এই জন্য এক পরিবাহিতে শুরু হয়ে আরেক পরিবাহিতে শেষ হবে ঠিক আছে তার মানে মাথার দিক থেকে শুরু হয়ে পায়ের দিকে শেষ হবে এখন আসো এইখানে দেখো ধনাত্মক চার্জের থেকে ধনাত্মক পৃষ্ঠ থেকে শুরু হয়ে ঋণাত্মক পৃষ্ঠে গেল এখন বললাম যে এই ব্যায়ামটা করার সময় তোমার হচ্ছে কি বিরাট একটা চাপ দিছে তাই না তার মানে এখানে হচ্ছে কি পার্শ্ব চাপ দেয় অবশ্যই এখানে হাত পা পরস্পর কি ছেদ করে না যেরকম এখানেও চার্জ এর বড় লেখা গুলো দেখো একজন আরেকজনকে ছেদ করে নাই পাশাপাশি চাপ দিছে কিন্তু ছেদ করে নাই তার মানে এরা পরস্পরকে ছেদ করে না আর এরা দেখো ব্যায়াম করার সময় বললাম যে আমাদের দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়েছিল না তাহলে এদের ক্ষেত্রেও এই দৈর্ঘ্য বরাবর এরা সংকুচিত হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে বল রেখা গুলো দৈর্ঘ্য বরাবর সংকুচিত হওয়ার চেষ্টা করে আর এত ঘটনা করতেছে এটা কি উন্মুক্ত অবস্থায় আছে তার মানে এটা হচ্ছে একটা খোলা বল রেখা ক্লিয়ার তাহলে এই বৈশিষ্ট্য গুলো কি এখন মনে থাকবে হ্যান্ডেজ করে জানাও যে ভাই মনে থাকবে কিনা ওরে বাবা তাহলে এই তৈ বল রেখা আমাদের ক্লিয়ার এই জন্য আমি তোমাদের বলছি যেরকম গল্পের মতো করে পড়বা বৈশিষ্ট্য ইজিলি মনে থাকবে তাইলে এখন তোমরা আজীবন এই ব্যায়াম করবা আর তোমাদের এই তৈ বল রেখা মনে থাকবে তাহলে এখন আসো এই যে বল রেখা গুলা এই যে দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের এই যে বল রেখা গুলা আছে এই যে বল রেখা গুলা এই যে তীর গুলা হচ্ছে বল রেখা আর এইটা হচ্ছে একটা তল এই তলের মধ্যে দিয়ে যে পরিমানে বল রেখা যাচ্ছে এই যে তলের মধ্যে দিয়ে যে পরিমানে বল রেখা যাচ্ছে সেইটাই নির্ধারণ করে এইখানকার তরিৎ ফ্লাক্স কত তরিৎ ফ্লাক্স কত তরিৎ ফ্লাক্স ঠিক আছে তাহলে তরিৎ ফ্লাক্স কি জিনিস একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে যে পরিমানে বল রেখা একটা তলের একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে যে পরিমানে তরিৎ বল রেখা পাস করে সেটারই বলা হয় তার তরিৎ ফ্লাক্স তাহলে এই জিনিসটুকু আমরা বুঝতে পারলাম যে তরিৎ ফ্লাক্স কি তাহলে এখন আসো এই তরিৎ ফ্লাক্স নিয়ে একটু আমরা ডিটেলস পড়ালেখা করি ঠিক আছে কারণ আমরা বল রেখা সম্পর্কে জেনে গেছি ঠিক আছে এখন বল রেখা যেহেতু আমরা জেনে গেছি চার নাম্বার হচ্ছে পার্শ্বচাপ এই যে আমাদের যে বল রেখা গুলো আছে তারা একে অপরে এক জায়গা থেকে ধনাত্মক চার্জ থেকে ঋণাত্মক চার্জে বের হয়ে তখন যাত্রা পথে তারা কি করে একে অপরকে পার্শ্বচাপ দেয় যেরকম ব্যায়াম করার সময় আমাদের পেটের উপর চাপ পড়তেছিল 
ঠিক আছে তাহলে এইখানে আসো আমাদের তৈরি ফ্লাক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করি এই যে আমরা বলতেছি আমরা দেখো এই হচ্ছে একটা তল এই তলের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণে তৈরি বল রেখা যাচ্ছে সেটাই নির্ধারণ করতেছে এটা তৈরি ফ্লাক্স কত এখন এই যে আমাদের তৈরি ফ্লাক্সটা আছে এই তৈরি ফ্লাক্সটার ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে ভাই এই তৈরি ফ্লাক্সে আমাদের বল আমাদের তল মনে করো তলের ক্ষেত্রফল ধরে নিলাম এ ঠিক আছে তলের ক্ষেত্রফল কত ধরে নিলাম তলের ক্ষেত্রফল ধরে নিলাম হচ্ছে আমরা এ এখন এই যে এ তলের ক্ষেত্রফলটা আছে এই এ তলের ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে যদি আমাদের আলোর ফ্লাক্স যায় তাই না আমাদের আলোর ফ্লাক্স যদি যায় মনে করো তৈরি বল রেখা গেল কিছু এখন তৈরি বল রেখা গুলা যদি এর ভিতর দিয়ে যায় এই এ ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের তোমার এখানে এ ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে তোমার কিউ পরিমাণ মনে করো বা হচ্ছে তোমার ফাই পরিমাণ ফ্লাক্স গেল ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই যে এ ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে যে আমাদের ফাইভ পরিমাণ ফ্লাক্স যাচ্ছে তাহলে একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে আমাদের কত পরিমাণে ফ্লাক্স যাবে সেইটার হিসাব করি তার মানে একক ওরে বাবা এখানে যে ষোলোটা দেখা যাচ্ছে তো আমি হিসাবই করি নাই যাই হোক তাহলে এই আমাদের এ ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে যতগুলো বল রাখা গেল সেটার জন্য তৈরি ফ্লাক্স যদি ফাই হয় তাহলে আমাদের একক ক্ষেত্রফলের জন্য তার মানে এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে ফাই তাহলে একক ক্ষেত্রফলের জন্য কি হবে ফাই বাই এ তাই না এটা আমরা বলতেছি হচ্ছে আমাদের তলমাত্রিক ঘনত্ব ঠিক আছে এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে তলমাত্রিক ঘনত্ব যখন তৈরি ফ্লাক্স এর হিসাব করবো ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আপাতত আমরা হচ্ছে সাইডে রাখি এটা নিয়ে আমাদের প্যারা নেওয়ার কিছু নাই এটা আমাদের খুব একটা কাজে লাগে না আমাদের যে জিনিসটা কাজে লাগবে যে ভাইয়া এই যে আমাদের এই ক্ষেত্রে আমাদের তৈরি ফ্লাক্স এর ক্ষেত্রে তৈরি ফ্লাক্স এর ক্ষেত্রে আমাদের ফ্লাক্স এর পরিমাণ কখন সর্বোচ্চ হবে কখন সর্বনিম্ন হবে ঠিক আছে আমাদের কখন সর্বোচ্চ হবে কখন সর্বনিম্ন হবে সেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট তো আমাদের এই যে তৈরি ফ্লাক্স গুলা যাবে মানে তৈরি বল রেখা গুলা যাবে তুমি চিন্তা করো এইখানে তল তল আমরা তল কি তল হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি এখানে তল একটা ভেক্টর রাশি হিসাবে কল্পনা করা হয় তাহলে এই যে তল একটা ভেক্টর রাশি আছে এইটার দিক কোন দিকে হবে এইটার দিকটা হবে এই তল বরাবর তলের থেকে লম্ব বরাবর ঠিক আছে তাহলে তলের অবিলম্ব এইটা হচ্ছে তলের দিক এখন আমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে ভাই এই যে তৈরি বল রেখা গুলা এই তলের অবিলম্বের সাথে কত কোণে আছে সেটার উপর নির্ভর করবে ফ্লাক্সটার পরিমাণ কারণ তুমি যদি এখানে একটা তৈরি ক্ষেত্র কল্পনা করো কারণ তৈরি বল রেখা যেহেতু আছে সেখানে একটা তৈরি ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে তাই তো এখানে একটা তৈরি ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে আর এইখানে তুমি যদি মনে করো এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল এ আর এটার ক্ষুদ্র একটা দূরত্ব যদি তুমি চিন্তা করো ডি এস ক্ষুদ্র দূরত্ব তাহলে ফাইয়ের পরিমাণ হবে আমাদের ক্ষুদ্র দূরত্ব বা ক্ষুদ্র তল তাহলে এইখান থেকে আমরা তুমি বলতে পারো কস্থিটার মান কখন সর্বোচ্চ হবে কস্থিটার মান কখন সর্বোচ্চ হবে এই যে তল আর তলের অবিলম্ব আর বল রেখা এদের মধ্যবর্তী কোন কথা হলে তার মানে থিটা যদি জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে ফাই তখন হবে হচ্ছে ই ডি এস কস জিরো তার মানে এটা হবে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম তার মানে আমরা বলতে পারি এই যে তল ও মানে তলের অবিলম্ব অবিলম্ব ও আমাদের যে বল রেখা বল রেখা এরা পরস্পর যদি সমান্তরাল থাকে সমান্তরাল থাকে সমান্তরাল থাকলে তখন এটা হবে ম্যাক্সিমাম কিন্তু যদি এরা পরস্পর লম্ব থাকে লম্ব থাকে তখন হচ্ছে থিটা হবে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি হলে কস থিটা কস নাইনটির ভ্যালু হচ্ছে জিরো তার মানে তখন সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে মিনিমাম ফ্লাক্স মিনিমাম হয়ে যাবে মানে শূন্য ফ্লাক্স হয়ে যাবে তাহলে কখন আমাদের সর্বোচ্চ আমরা পাচ্ছি যখন থিটা হচ্ছে পরস্পর বলরেখার তলের লম্ব যখন সমান্তরাল তখন আমরা সর্বোচ্চ পাচ্ছি যখন লম্ব হচ্ছে মানে নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে তখন আমরা এটা মিনিমাম পাচ্ছি ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসটা কি আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেছি হ্যান্ডেস করে জানা যায় ভাইয়া ক্লিয়ার কিনা কখন তোর তৈরি ফ্লাক্স সর্বোচ্চ কখন তৈরি ফ্লাক্স সর্বনিম্ন এখন আসো আমাদের ডিএস হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তল পুরা তলটা যদি আমরা হচ্ছে এস বা এ ধরি 
পুরা তলটার ক্ষেত্রফল মনে করো আমরা এ ধরছিলাম এটা ক্ষুদ্র একটা পার্ট নিছি সেটারে আমরা ডি এস ধরছি ঠিক আছে তাহলে এখন আসো আমাদের এই চার্ট গেল হচ্ছে আমাদের খোলা অংশ ক্ষেত্রে এখন আসো আমাদের এই যে যদি এরকম আমরা বলি যে না ভাইয়া এই তলটা এরকম আমাদের খোলা না আমাদের তলটা কি রকম হচ্ছে একটা আবদ্ধ তল শুধু আবদ্ধ হইলো হবে না ভাইয়া এটা একটা কাল্পনিক তল কাল্পনিক একটা আবদ্ধ তল সেটার মধ্যে মনে করো আমাদের কি আছে চার্জ আছে এইখানে একটা চার্জ আছে এইখানে চার্জ আছে এইখানে চার্জ আছে এইখানে চার্জ আছে ভিতরে এইটা কি আমাদের আবদ্ধ হবে বলো তো এটা কি আবদ্ধ হবে এটা কি আবদ্ধ হবে ডান সাইড এর গুলা কি আবদ্ধ তল হবে বলো তো কারণ এই সাইড এর গুলার ক্ষেত্রে দেখো উপরে নিচে সব দিকে খোলা নিচে না এখন না খোলা কিন্তু আশেপাশে সব দিকে খোলা আর এটারও দেখো সেম আশেপাশে সব দিকে খোলা এইটার ক্ষেত্রে দেখো সব দিকে নিচের দিকে না হয় একটু আটকানো চারপাশে উপরে পুরাটাই খোলা তাহলে এইগুলো আমাদের আবদ্ধ তল না কিন্তু এই পাশে গুলা যদি দেখো এইগুলা সবই আবদ্ধ তল এগুলা সবই আবদ্ধ একটা কাল্পনিক তল যার মধ্যে যদি আমাদের চার্জ থাকে তাহলে এক্ষেত্রেও তরিত বল রেখা পাওয়া যাবে এই ক্ষেত্রে এরকম তরিত বল রেখা পাওয়া যাবে এই যে এখানে যে তরিত বল রেখা পাওয়া যাবে এখানেও একটা কি হবে এখানে হচ্ছে আমাদের ফ্লাক্স তরিত ফ্লাক্স এর সৃষ্টি হবে তাই না তাহলে এইখানেও আমাদের তরিত ফ্লাক্স এর সৃষ্টি হবে তাহলে এই যে তরিত ফ্লাক্স এর সৃষ্টি হইলো এইটা হচ্ছে আমাদের কি এইটা হচ্ছে আমাদের তখন আমাদের বলবো এটা হচ্ছে আমাদের গাউসের সূত্র ঠিক আছে গাউসের সূত্র কখন প্রযোজ্য হবে যে আবদ্ধ একটা কাল্পনিক তলের ক্ষেত্রে আমাদের গাউসের সূত্র প্রযোজ্য হবে যেখানে এই ফ্লাক্স এর পরিমাণটা কি হবে ফ্লাক্স হবে হচ্ছে এই যে এক যে চার্জটা আছে সেই আধান সেই আধানের সাথে ওই মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা বা শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতার ওয়ান বাই এফ সাইল নট এর সমান ঠিক আছে ওয়ান বাই এফ সাইল নট এর সমান হবে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের গাউসের সূত্র ক্লিয়ার তাহলে এইখান থেকে আমাদের এই এই কোয়েশ্চেনটা মানে এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার কিনা হ্যান্ডেল করে জানা দেয় ভাই গাউসের সূত্রটা আবদ্ধ একটা কাল্পনিক তলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে ফ্লাক্স এর মানটা কেমন হবে যেই চার্জটা আছে সেই একক চার্জ এবং ওই মাধ্যম যেটা আছে মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতার ওয়ান বাই এফ সাইল নট এর গুণের সমান এইটা হচ্ছে আমাদের গাউসের সূত্র তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা বুঝে গেলাম এখন তাহলে ভাই আমরা এতক্ষণ তো হচ্ছে এই ফ্লাক্স নিয়ে ফ্লাক্স নিয়ে পড়লাম তাহলে ফ্লাক্স এর এককটা কি হবে ভাই তুমি একবার চিন্তা করে দেখো এই যে আমাদের এই ক্ষেত্রে ফ্লাক্স এর এককটা কি হইতে পারে এই ফ্লাক্স এর এককটা হচ্ছে আমাদের তৈত ক্ষেত্র তৈত ক্ষেত্রের একক কি বলো এই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে আমরা তৈত ক্ষেত্র বললাম এই তৈত ক্ষেত্রের একক কি ওয়েবার ওয়েবার ভেরি গুড তো যাই হোক তাহলে ওয়েবার মানে কি ওয়েবার মানে কি এটা বলা যায় ওয়েবার মানে কি এটা বলা যায় তোমরা বলছো ওয়েবার ভেরি গুড ওয়েবার মানে কি এটা বলা যায় যে ভোল্ট পার মিটার এটা বলা যায় না বলা যায় আবার তৈত ক্ষেত্রের আর একটা জিনিস আমরা তৈত ক্ষেত্রতে এইটাও বুঝি বল সমান সমান ই বাই কিউ ই বাই কিউ এটা পড়ছি না তাহলে এটা যদি হয় তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে সরি আমাদের এফ সমান সমান ই সমান সমান এফ বাই কিউ পড়ছি আমরা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি না এই যে নিউটন পার কুলাম বলা যায় তার মানে এক্ষেত্রে এটারও আমরা বলতে পারি নিউটন পার কুলাম তাহলে এখন আমাদের যে জিনিসটা আমরা দেখতেছি এইখান থেকে আমরা তাহলে এই ডিএস তো আমরা জানি মিটার নর্মাল হিসাব তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের এককটা আমাদের কিরকম ভাবে আসবে ফাই এর একক মিটার স্কোয়ার ডিএস হচ্ছে কি আমরা ক্ষেত্রফল হিসাব করছি না ক্ষেত্রফল ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল তাহলে এটা হচ্ছে মিটার স্কোয়ার তাহলে ফাই এর একক আমরা পাচ্ছি হচ্ছে প্রথমটাতে যদি তুমি চিন্তা করো ভোল্ট মিটার আবার পরেরটাতে যদি তুমি চিন্তা করো নিউটন পার क्लियर मेडिकल তৈত ফ্লাক্স এর একক তোমরা আবার ওয়েবার দাগাই দিও না ওয়েবার কিন্তু তৈত ক্ষেত্রের 
মেইনলি হচ্ছে আমরা চম্বক ক্ষেত্র নিয়ে চিন্তা করি চম্বক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা ওয়েবার জিনিসটা পাই ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটুকু আমরা ক্লিয়ার হ্যান্ডেল করে জানা দেই ভাই ক্লিয়ার কিনা ভেরি গুড তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা ক্লিয়ার তাহলে এখন আসো আমাদের এই প্রশ্নটা आंसर দাও এই জিনিসটা দেখো আর ব্যাসা দেটা আছে তোমরা ইয়েতে आंसर দিবা তোমরা হচ্ছে আমাদের তোমার হ্যাঁ হ্যাঁ একো এককের ব্যাপারগুলো বইয়ের মধ্যে আছে তোমরা পাবা হ্যাঁ ফাই হচ্ছে তৈত ফ্লাক্স এখন তোমরা হচ্ছে এই এই পলটার आंसर দাও যেটা आंसर চ্যাটে দিবা আর ব্যাসার দে একটা কোলপিও গোলিও গাউসিও তল কিউ চার্জ কে আবদ্ধ করে রেখেছে ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ করা হলে তড়িৎ ফ্লাক্সটা কেমন হবে ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ করা আছে আমাদের সূত্র কি ছিল ফাই ইকুয়াল টু কিউ 1 বাই এফসিলন নট এটা आंसर আমি হচ্ছে চ্যাটে দেখতে যাচ্ছি কারণ কিউ এন্ড এ তে আমি आंसर ওই ইয়েতে পোলে এটা আমি आंसर বুঝতে পারবো না ভেরি গুড তাহলে দেখো বেশি ভাগই তোমরা কি आंसर দিছো বেশি ভাগই आंसर দিছো হচ্ছে ডি একই থাকবে কারণ তুমি চিন্তা করো ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ করছে তোমার এইখানে আলোক ফ্লাক্সের সাথে তড়িৎ ফ্লাক্সের সাথে সরি তড়িৎ ফ্লাক্সের সাথে ব্যাসার্ধের কোনো সম্পর্ক আছে নাই জাস্ট তোমাকে কনফিউজ করার জন্য ব্যাসার্ধটা দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে আর তোমরা কনফিউজ টুঙ্গা বঙ্গা হয়ে সুন্দর করে চার গুণ অর্ধেক সব দাগাইছো অনেকে তাহলে আমাদের কারেক্ট आंसर কি আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে একই থাকবে কারণ আমাদের গাউসিয় তল বা গাউসের সূত্র থেকে আমরা জানি তড়িৎ ফ্লাক্সটা কিসের উপর নির্ভর করে ওই যে যেই চার্জটা আছে একক চার্জ আর যে মাধ্যমটা আছে মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতার 1 বাই মানে ভেদন যোগ্যতা 1 বাই মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতার গুণফলের সমান হয় তাহলে এটা ব্যাসার্ধের সাথে নির্ভর করে না তাহলে যারা যারা এই যে সুন্দর করে ভুল করলা তাদের জন্য অভিনন্দন এবার আসো তাহলে আমাদের এই জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার এখন আসো আমাদের এই যে নেক্সট যে জিনিসটা আমাদের এই যে চার্জের তলমাত্রিক ঘনত্ব আর হচ্ছে প্রাবল্য একটু আগে আমরা বলরেখার ক্ষেত্রে তলমাত্রিক ঘনত্ব পড়ছি এখন আসো আমরা হচ্ছে চার্জের ক্ষেত্রে পড়ব ওমা চার্জের ক্ষেত্রে জিনিসটা একদম ইজি তাই না চার্জের ক্ষেত্রে জিনিসটা আরো ইজি কি রকম দেখো আমাদের চার্জ মনে করে এর একটা তল চিন্তা করো এই একটা তল আছে এই তলের মধ্যে তুমি চার্জের কথা চিন্তা করো এরকম চার্জ আছে এরকম চার্জ আছে এই হচ্ছে আমাদের চার্জ আছে तलमिक घन तार्जर तलमिक घन एखे जो टोटल चार्ज धरी किऊपाण चार्ज आर मध्य मान ए क्षेत्रफल मध्य की चार्ज आकक क्षेत्रफल मध्य थे वास्तव जीवन थे देखी मन करो तुम तुम तुम्हें प्रभावारुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुकुरुक
বিকর্ষণ করবে বিকর্ষণ করে এরে লাথি মেরে দূরে সরাই দিবে তার মানে কুকুরটা দেখবে যেরকম আরে এই যে একটা আসছে এটার কোনো মতে এলাকায় ঢুকতে দেওয়া যাবে না গেউ গেউ করে পাগল বানায় ওরা বের করে দিবে আর যদি দেখা যায় যে বিপরীত ধর্মী আকর্ষণ করবে দেখলো যে না কুকুরটা বেশ সুন্দর সুন্দর আসছে চিন্তার কি আসছে তাহলে ওই যে তখন হচ্ছে কি করবে তখন দেখা যাবে যেরকম এই যে আমাদের কুকুরটা এই চার্জটা এই ধনাত্মক চার্জ ঋণাত্মক চার্জ এর সাথে আকর্ষণ করবে তাই না তার মানে নিজের দিকে টেনে নেবে তার মানে এই যে ঘটনাটা ঘটলো এই যে প্রভাবটা এই প্রভাবটারে বলা হচ্ছে তরিত ক্ষেত্র তার মানে যেই অঞ্চলটাতে এই প্রভাবটা বিদ্যমান তাকে বলা হয় তরিত ক্ষেত্র ঠিক আছে আর এই যে চার্জটা এই চার্জটার উপর একটা বল ক্রিয়াশীল হবে না এইটা হচ্ছে যেই বলে টানবে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে সেটা হচ্ছে ধনাত্মক চার্জের সাথে ঋণাত্মক চার্জের ক্ষেত্রে এই দিকে ক্রিয়াশীল বলটা আর এই নিচেরটার ক্ষেত্রে দুইটা ধনাত্মক চার্জ এদের ক্ষেত্রে বলটা বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল হবে তাই না তার মানে বলটার ক্ষেত্রে দেখো তাইলে আমরা বলতে পারি যে কিউ চার্জের উপর কি পরিমানে বল ক্রিয়াশীল হবে কিউ চার্জের উপর ক্রিয়াশীল বল হচ্ছে এফ তাহলে একক চার্জের উপর ক্রিয়াশীল বল কেমন হবে এফ বাই কিউ আর এই একক চার্জের উপর যে ক্রিয়াশীল বল সেটাকে বলা হয় তরিত ক্ষেত্রের প্রাবল্য ক্লিয়ার তাহলে এই যে তরিত ক্ষেত্রের প্রাবল্য পেয়ে গেলাম এখন আমাদের এই যে তোমার চার্জ চার্জের কি কোনো দিক আছে বলো তো চার্জের কি কোনো দিক আছে চার্জের কোনো দিক নাই তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এই যে চার্জ যদি এই চার্জটা একক চার্জই হয় চার্জের মান কত এক একক চার্জের মান যদি এক একক হয় তাহলে আমরা বলতে পারি ই ইকস টু এফ বলা যায় তা আর দুইটাই যেহেতু ভেক্টর রাশি এফ এর দিক যেটা হবে আমাদের এই তৈত ক্ষেত্র তৈত প্রাবল্যের দিক বা তৈত ক্ষেত্রের প্রাবল্যের দিকও সেম হবে তাহলে এই যে দেখো এই যে ঋণাত্মক চার্জ ধনাত্মক চার্জ যখন ছিল এক্ষেত্রে বলটা কোন দিকে ক্রিয়াশীল ছিল এই যে ভিতর দিকে টেনে নিয়ে আসতেছিল তাহলে বলের দিকটা তখন কোন দিকে ছিল এই যে ভিতরের দিকে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের তৈত প্রাবল্যের দিকটাও কোন দিকে হবে এই ভিতরের দিকেই হবে আবার এই ক্ষেত্রে বিকর্ষণ করে দূরে সরা দিচ্ছিল বলটা বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রাবল্যটা বিপরীত দিকে কাজ করবে মানে বল যে দিকে সেই দিকে আমাদের প্রাবল্যটা কাজ করবে তাহলে এই যে জিনিসগুলো কি এখন আমরা ক্লিয়ার বলো এই জিনিসটুকু আমরা ক্লিয়ার কিনা ভেরি গুড তাহলে এইখানে আমরা হচ্ছে বুঝতে পারলাম আমাদের এই যে তৈত ক্ষেত্রের প্রাবল্য আর হচ্ছে আমাদের এই চার্জের তলমাত্রিক ঘনত্বর ব্যাপারটা ক্লিয়ার তাহলে এই গেল হচ্ছে আমাদের তৈত ক্ষেত্র তৈত ক্ষেত্রের প্রাবল্য আর চার্জের তলমাত্রিক ঘনত্ব তাহলে আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে এখানে আমরা পেয়ে গেলাম এখন আসো এই ম্যাথটা এই ম্যাথ গুলা হচ্ছে আমাদের এই ম্যাথটা হচ্ছে আমাদের বলটা কোন ধরনের সেটার উপর নির্ভর করবে বল ধনাত্মক হইলে যেরকম ঋণাত্মক হইলে এরকম এই এইটার উপর ডিপেন্ড করবে বলগুলা কোনটার উপর নির্ভর করতেছে বলটা কেমন আছে সেটার উপর প্রাবল্য নির্ভর করতেছে বলের দিকের উপর বলের দিক যেদিকে আমাদের প্রাবল্যের ক্ষেত্রে সেম হবে এখন আসো একটা ইলেকট্রনকে কত তৈরি ক্ষেত্রে রাখলে শূন্যে সাম্যাবস্থায় থাকবে এটা হচ্ছে এইচএসসি জন্য লাগবে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসবে না এখন একটা ইলেকট্রন কে কত তৈরি ক্ষেত্রে রাখলে শূন্যে সাম্যাবস্থায় থাকবে তার মানে তুমি চিন্তা করে দেখো এই হচ্ছে মনে করো একটা তৈরি ক্ষেত্র আছে এই তৈরি ক্ষেত্রের মধ্যে এই একটা ইলেকট্রন আছে ইলেকট্রন আছে এই ইলেকট্রনটা কি অবস্থায় থাকবে ভাসমান অবস্থায় থাকবে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থাকবে তুমি চিন্তা করো ইলেকট্রন যেহেতু এখানে আছে ইলেকট্রনের তো একটা ভর থাকবে তাই না ইলেকট্রনের ভর আমরা জানি না এম ইলেকট্রনের ভর কত এম ইকস টু নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান জি কেজি এটা তো আমরা জানি এখন এই ভরটাতে ইলেকট্রন নিচের দিকে একটা বল ক্রিয়াশীল হবে না অভিকর্ষ বল বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স সেটা ধরে নিলাম এই যে এফ জি বা হচ্ছে তোমার এফ জি এরকম ধরে নিলাম এই বলটা সে চার্জ নিচের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু তাকে যদি উপরের দিকে যেতে হয় মানে শূন্য সাম্যাবস্থায় থাকতে হয় ভাসমান থাকতে হয় তাহলে উপর দিকে একটা বল ক্রিয়াশীল হইতে হবে মানে উপর দিকে একটা বল ক্রিয়াশীল হইতে হবে তাই তো উপর দিকে যে বলটা ক্রিয়াশীল হবে সেটা এই চার্জকে উপরের দিকে ভাসায় রাখতে সাহায্য করবে তাই না তাহলে এখন যখন এই এই বলটা এই চার্জটা কখন ভেসে থাকবে যখন আমরা বলবো এই যে এফ জি আর এফ দুইটা সমান হবে তখন এরা 
এই চার্জটা দুইটা যখন উপরের দিকে আর নিচের দিকে একই বলে কাজ করতে চান্তেছে তখন এটা শূন্য সাম্য অবস্থায় থাকবে যদি এফ টা বেশি হয়ে যায় তখন এই যে এফ টা এই এফ টা যদি বেশি হয়ে যায় সে তো শূন্যের দিকে উপরে সাম্য অবস্থায় না থাকে উপরের দিকে উঠতে থাকবে তাহলে এটা যখন সমান থাকবে তখন এর সাম্য অবস্থায় থাকবে এখন আমরা একটু আগে দেখে আসছিলাম ই ইকুয়ালস টু এফ বাই কিউ তাইলে এফ সমান সমান বলা যায় কিউ ই তাহলে এইখানে আমরা এফ সমান সমান কিউ ই বসাইতে পারি তাহলে এইখানে আমরা বলতে পারি এফ সমান সমান কিউ ই যেখানে ইলেকট্রনের চার্জ তো আমাদের জানা আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু পার মাইনাস নাইনটিন আর এফ জিটা কি এফ জি হচ্ছে অভিকর্ষ নিচের দিকে ক্রিয়াশীল অভিকর্ষ স্তরণ তার মানে এটা আমরা বলতে পারি এম জি সেইখান থেকে আমরা বলতে পারি ই সমান সমান কত হবে আমাদের এম জি ডিভাইডেড বাই কিউ এখন আমাদের তো ক্যালকুলেটার এখন আমার হাতে নাই তাই না তো আমরা জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইটটাকে আমরা হিসাবে সুবিধার জন্য টেন ধরে নিতে পারি তাই তো তাহলে এখানে আমরা বসাই এম এর মান কত আমাদের কারণ কি এটা ইলেকট্রনের চার্জ কারণ ইলেকট্রনের কথা বলছে তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে মাইনাস দেখো এইটা যদি হয় হিসাব করো তাহলে টেন টু দিবার মাইনাস থার্টি ওয়ান এটার উপর টেন টু দিবার ওয়ান আছে मीटर অথবা নিউটন পার কুলম দিতে পারো দিতেই দাও ক্লিয়ার তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে এই জিনিসটা আমরা এই টাইপের ম্যাথ আসলে পারবো আমরা হ্যান্ড স্কুলে জানাতে পারবো কিনা ইনশাল্লাহ আমরা পারবো তাহলে এই টাইপের ম্যাথ আমাদের পরীক্ষা আসতে পারে তখন আমাদের ইনশাল্লাহ এইগুলো সমস্যা হবে না আশা করি তাহলে এখন আসো আমাদের এই যে আমাদের বিভব বিভবটা নিয়ে একটু পড়বো বিভবটা নিয়ে আমরা পড়ে একটা ম্যাথ করে তারপরে হচ্ছে আমরা রেখে যাব বিভবের কথা যদি আমরা বলি মনে করো আমাদের এই আগে তো আমরা হচ্ছে একটু আগে দেখলাম হচ্ছে প্রাবল্য তাই না এখন আমাদের আমাদের এই যে আমাদের আমরা বলছি যেরকম সাম্য অবস্থায় থাকবে উপরে কত উপরে না আমরা সাম্য অবস্থায় থাকবে সেটা আমাদের কোয়েশ্চেন ছিল শূন্য সাম্য অবস্থায় তাহলে এখন আমাদের কথাটা হচ্ছে যে ভাইয়া আমাদের বিভবটা কি আসলে এই যে দেখো মনে করো এইখানে একটা চার্জ আছে এইখানে একটা চার্জ আছে এই যে চার্জটা আছে ধরে নাও এটা হচ্ছে ধরতে একটা কিউ চার্জ এই কিউ চার্জটা তার আশেপাশে একটা তৈত ক্ষেত্রের সৃষ্টি করছে এখন তৈত ক্ষেত্রের ভিতরে যখন চার্জ আসছিল মানে কুকুরের এরিয়ার মধ্যে যখন আসছিল কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল ক্লিয়ার কিন্তু এমন যদি হয় একটা চার্জ মনে করো এটা যে কিউ চার্জ এখানে আছে আর একটা চার্জ সেটা হচ্ছে মনে করো তোমার ইয়েতে আছে দূরে আছে একটা ধনাত্মক চার্জ বা ঋণাত্মক চার্জ তরিৎ ক্ষেত্রের বাইরে আছে তরিৎ ক্ষেত্রের বাইরের কোনো বিন্দুতে একটা চার্জ আছে কিন্তু এই যে চার্জটাকে এই চার্জের খুব বেশি ভাল লাগছে তো এই যে আমাদের এই যে চার্জটা যে আছে সেইটাকে এই তরিৎ ক্ষেত্রের ভিতরে যে কোনো একটা বিন্দুতে নিয়ে আসবে তার মানে তরিৎ ক্ষেত্রের বাইরে কোনো একটা চার্জকে সেটা তৈরি ক্ষেত্রের ভিতরে নিয়ে আসার জন্য তার কি করতে হবে অবশ্যই একটা কাজ করতে হবে তার মানে আমরা বলতে পারি কিউ চার্জের জন্য কিউ চার্জটাকে এই এলাকার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য তার কতটুকু পরিমাণে কাজ করা লাগছে ডাবলু পরিমাণে কাজ করা লাগছে তাহলে একক চার্জকে আনার জন্য কতটুকু পরিমাণে কাজ করা লাগবে ডাবলু বাই কিউ তাহলে এই যে ডাবলু বাই কিউ মানে তৈরি ক্ষেত্রের বাইরের কোনো বিন্দু থেকে একক চার্জকে যদি আমরা তৈরি ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে নিয়ে আসি সেটার জন্য যে পরিমাণে কাজ করা হয় সেটাকে বলা হয় বিভব তাই না তাহলে এই যে আমাদের যে এই চার্জ যে কাজটা করতেছে তৈত ক্ষেত্রের বাইরের কোনো বিন্দু থেকে একক এই তৈত ক্ষেত্রের মধ্যে এই চার্জটাকে নিয়ে আসতেছে এইটাকে বলা হচ্ছে আমাদের বিভব ক্লিয়ার তাহলে এই ডাবলু সমান সমান কি বি সমান সমান কি বলতে পারি ডাবলু বাই কিউ ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসটা আমরা পাইলাম এখন এটার এটার একক হিসেবে আমরা ইলেকট্রন ভোল্ট এককও ইউজ করে থাকি 
ইলেকট্রন ভোল্ট এককে আমরা বিভবটাকে ইলেকট্রন ভোল্ট এককে ইউজ করে থাকি এখন দেখো তোমার এইটা হচ্ছে মনে করো আমার এ বিন্দু এটা ধরে নিলাম আমরা আমার এটা হচ্ছে এ বিন্দু এই বিন্দু থেকে আমরা এখন এইখানে নিয়ে আসছিলাম ঠিক আছে বাইরে থেকে এই বিন্দুতে নিয়ে আসছি এরপরে আমি সেটাকে আবার নিয়ে বি বিন্দুতে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমাদের এই তৈত ক্ষেত্রের বি বিন্দুতে একটা বিভব থাকবে এ বিন্দুতে একটা বিভব থাকবে তাই তো তাহলে এই যে দুই বিন্দুর মধ্যে যে এইখান থেকে আমরা যখন এইখান নিয়ে আসব তখন আমাদের বিভবের কিছু চেঞ্জ হবে না এই যে দুই বিন্দুর যে মধ্যে যে বিভবটা এইটারে বলা হচ্ছে আমাদের বিভব পার্থক্য এটারে কি বলতেছি আমরা বিভব পার্থক্য বলতেছি তাহলে আমাদের এই যে দুই বিন্দুর মধ্যে আমরা যে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে নিয়ে আসতেছি তার জন্য আমরা যে কাজটা করতেছি সেটা কি হবে ডাবলু সমান সমান বি কিউ তো আমরা জানি এখন এটা এ বিন্দু থেকে যখন বি বিন্দুতে আনতেছি তখন আমরা বলতে পারছি বি বি মাইনাস বি এ বি বিন্দুতে যে আমাদের বিভব আছে সেটা মাইনাস এ বিন্দুতে যে বিভব আছে এই দুইটার বিভব পার্থক্য ইন্টু কিউ তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের বিভব পার্থক্য গেল দুই বিন্দুর এখন যদি আমি বলে দিই এই যে তলটা আছে বা এইখানে যে ক্ষেত্রটা আছে এটা হচ্ছে সমবিভব তল সমবিভব তল এখন সমবিভব তল বলতে তাহলে আমরা কি বুঝি এমন একটা তল যার সব বিন্দুতেই বিভব সমান তাহলে তুমি এখন চিন্তা করে বলতো সমবিভব তলে বি এ আর ভি বি সমান না কারণ প্রত্যেকটা বিন্দুতেই বিভব সমান তাহলে এই যে সমান সমবিভব তলে এই সূত্রটা তখন কি হয়ে যাবে বলতো এটার আমরা এইভাবে লিখতে পারি বি বি মাইনাস ভি এ এটার আমরা লিখতে পারি ভিবি মাইনাস ভিবি যেহেতু দুইটাই সমান ইন্টু কিউ তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে কি জিরো তার মানে সমবিভব তলে এ বিন্দু থেকে তুমি বি বিন্দুতে যদি চার্জটাকে আনতে চাও কিউ চার্জটাকে তার জন্য তোমার কতটুকু পরিমাণে কাজ করতে হবে জিরো কাজ করতে হবে তার মানে সমবিভব তলে চার্জ গুলাকে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে নিয়ে যেতে কোনো কাজ করা প্রয়োজন হয় না ঠিক আছে তাহলে এইখানে কোনো কাজই লাগে না তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের সমবিভব তলের ক্ষেত্রে পেলাম তাহলে এখন তোমরা নিজেরা হ্যান্ডেল করে জানো যে ভাই এই জিনিসটা কি এখন ক্লিয়ার কিনা সমবিভব তল সম্পর্কে এই জিনিসটা ক্লিয়ার সমবিভব তলের কাজ টাজ সম্পর্কে ক্লিয়ার এখন আমরা বিভব পড়লাম তৈত ক্ষেত্র পড়লাম তাহলে এই দুটার মধ্যে যদি আমরা রিলেট করি আমরা এই সূত্রটা পাবো যে এরকম আমাদের এই তৈত ক্ষেত্র সমান সমান টিভি বাই ডি আর এই সূত্রটা আমাদের জানা আছে না এই সূত্রটা আমাদের জানা আছে তো তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের তৈত ক্ষেত্র আর বিভবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী সূত্র এই জিনিসটা আমাদের একটু লাগবে তাহলে এখন এই জিনিসটা একটু অ্যান্সার করো আমাকে হ্যাঁ মাইনাস হবে মাইনাস হবে মাইনাস ডিবি বাই ডি আর মাইনাস হবে তাহলে এখন আসো এটা অ্যান্সার করো একটা ইলেকট্রনকে সমবিভব তলের এক বিন্দু থেকে এক মিটার দূরে আরেক বিন্দুতে স্থানান্তরিত করতে সাধিত কাজ কত হবে তোমরা এমন ভাবে অ্যান্সারটা দিবা যে আমি এতক্ষণ যে কাজ করছি তোমাদের পড়ায় সেই কাজটাও জিরো দাঁড়ানো না হয়ে যায় বললাম না আমি তোমাদের যা পড়াইছি সেটা দেখো তোমরা নিজেরাই দেখো এই যে এতক্ষণ ধরে বলার পরে সমবিভব তলে কত কিছু পড়াইলাম তাহলে আমি কি এতক্ষণ ধরে সমবিভব তলে কাজ করছি তোমরা নিজেরাই বলো এই যে অনেকে এ দাগাইছে এক ইলেকট্রন ভোল্ট অনেকে ডি দাগাইছে এক জুল এই যে দাগাইছে তাহলে তারা তাদের ক্ষেত্রে আমার এই কাজটা কত হয়েছে বলো তোমরাই চ্যাটে জানাও যে ভাই আপনি তাহলে আমি তাহলে কোন জায়গায় কাজ করছি এতক্ষণ ধরে আমি সমবিভব তলে পড়ালাই পড়াইছি সমবিভব তলে না পড়াইলে এটার অ্যান্সার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হওয়ার কথা ছিল জিরো অনেকটা আগে আমরা দেখে আসছি সমবিভব তল যেহেতু বলেই দিছে এক্ষেত্রে কৃত কাজ কত হবে কাজ সবসময় জিরো হয় তার মানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে জিরো আমি এতক্ষণ ধরে জি সমবিভব তলে পড়াইছি যার কারণে অ্যান্সার তোমরা জিরো দিতে পারো নাই বুঝো নাই আর কি তাই না এখন দেখো একটা সমান্তরাল পাঁচ ধারকের পাঁচ দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব দিয়ে দিছে ডি ডি দিয়ে দিছে 
বসে ধারকটা 200 ভোল্ট হলে আহিত করা হলো পাঁচ দুইটার মধ্যবর্তী স্থানে তড়িৎ প্রবল্য কত ই কত ই কস্ট ওয়াট বিভব দিয়ে দিছে ভি এখন এটার आंसर তোমরা করো তোমরা आंसर দিয়ে আমাকে হচ্ছে आंसर চ্যাটে জানাও যে ভাই आंसर কত आंसर অনেকেই দিচ্ছে এখনো পর্যন্ত आंसर ঠিক আসে নাই এখন পর্যন্ত आंसर ঠিক আসে নাই এই যে আসছে এবার आंसर ঠিক আসা শুরু হইছে পুরো সব তো পুরো 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 আগুন আগুন সব তো দেখুন ভেরি গুড তাহলে আমাদের এইটার आंसर কি হচ্ছে এর आंसर হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার -4 फोर तुम्हादेर माने तुम्हादेर ভাষ্য মতে আমি তো কিছু পারি না আমি জানিও না সেই জন্য যে এটা আসলে কি হচ্ছে না হচ্ছে তোমরা নিজেরা বলছো সেই জন্য হচ্ছে আমি বলে দিলাম তাহলে তোমাদের आंसर তোমরা নিজেরা বলছো হচ্ছে -d v 4 তাহলে এইখানে আমাদের आंसरটা কি হবে এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের এখানে বলে দিয়েছে তো আমাদের এখানে হচ্ছে কি আমরা একটু আগে দেখছি হচ্ছে dv by dr তাই না এই জিনিসটা আমরা দেখছি তাহলে আমাদের যদি আমরা ঋণাত্মক চিহ্ন পরিহার করি ফেলি তোমাদের বইয়ে দেখবা যেরকম ঋণাত্মক চিহ্ন পরিহার করে आंसर করা যায় ঠিক আছে এই সাক্সারে বইয়ে দেখবা দেওয়া আছে তুমি প্রাবল্য দিক যদি তুমি মান দিক যদি তুমি না দেখাতে চাও তুমি যদি শুধুমাত্র মানের কথা বলো দুইটা মধ্যবর্তী স্থানে তড়িৎ প্রবল্য যখন বলতেছে তুমি শুধু মানের কথা যদি বলো তুমি তখন ডাইরেক্ট বসাই দিবা dv হচ্ছে 200 ভোল্ট ডিভাইডেড বাই dr কত 2 সেন্টিমিটার এইখানটাই ঝামেলাটা হইছে 2 সেন্টিমিটার মানে কত মিটার 2 সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -2 মিটার তাহলে এই জিনিসটাই হচ্ছে তোমাদের ভুল হইছে 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -2 মিটার তাহলে এইখান থেকে आंसर কি আমাদের 100 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 2 মিটার মানে ভোল্ট মিটার তাহলে এটা হবে হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 4 ভোল্ট পার মিটার এই হচ্ছে আমাদের आंसर ক্লিয়ার যদি তুমি নেগেটিভ চিহ্ন পরিহার করো মানে প্রবলের দিকটা তুমি না বোঝাও তাহলে এই হচ্ছে আমাদের आंसर তাহলে এই ম্যাথ কি পারবো এটা হচ্ছে তোমাদের অনেকেই কারেক্ট आंसर দিছো কেউ কেউ ভুল করে ফেলছো এটা নিয়ে পেরা নাই একক কিন্তু সব সময় মিটারে থাকবে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখো তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এই তড়িৎ প্রবল रिलेटेड ব্যাপার স্যার তাহলে অনেকক্ষণ পড়া লেখা করছি এত পরে কি হবে एग्जामে প্লাস দিও নেগেটিভ দিও করতে পারো নেগেটিভ ছাড়াও করতে পারো সমস্যা নাই হ্যাঁ আলাদা করে দিক চাইলে তখন হচ্ছে লব্ধি ব্যাপার আসবে তখন তো কয়েকটা দিয়ে দিবে প্রবল্য কয়েকটা দিয়ে দিবে তখন হচ্ছে তোমার লব্ধি দিবে হিসাব আসবে তখন ভেক্টরের মতো করে করতে হবে ভেক্টরের লব্ধি বের করে করতে হবে যাই হোক তাহলে এখন আসো এখন আমরা একটা ব্রেক দিই এত পড়া লেখা করে কি হবে একদিন তো আমরা মরেই যাব তাই না তাহলে আসো এখন হচ্ছে আমাদের এখন 4টা 3 বাজে আমাদের চারটা আটে আমরা পড়া শুরু করব এখন ব্রেক এই ব্রেকের মধ্যে তোমরা সব ভাঙচুর করে ফেলো এই ব্রেকের মধ্যে তোমরা সব ভাঙচুর করো ইচ্ছা মতো তোমাদের সাথে আবার চারটা আটে তোমাদের সাথে কথা হবে
আমি আবার কোথায় হারাই গেছি আমার দেখা হবে ইনশাল্লাহ কোন একদিন হয়তো বা দেখা হবে তখন আমরা চেহারা দেখাইতে পারবো আমি ডাক্তার হর মানে মেডিকেলে পার করে ইন্টার্নশিপ করতেছি একটা জিনিসই বলতে পারবো যেরকম মেডিকেল লাইফ আসলে অস্থির আমার আমার লাইফ অস্থির গেছে অস্থির মজার প্যারা তো পড়া লেখা তো সব জায়গায় আছে মেডিকেলেও পড়া আছে একটু একটু না হয় বেশি পড়া কিন্তু তার মানে এই না যেরকম মজা নাই মেডিকেল লাইফ আসলে অস্থির এই যে তোমাদের কাছে আমি তোমাদেরকে আমি পড়াচ্ছি কেন পড়াচ্ছি কারণ আমি মেডিকেলে পড়তেছি সেই জন্য পড়াইতে পারতেছি নাহলে আমাদের কি উন্মেষ তোমাকে তোমাদেরকে পড়াইতে দিত তাহলে মেডিকেল লাইফ আসলে অস্থির মেডিকেলে জানি আমার তো জানি তো ওই রকম কোনো জানি মনে নেই প্রত্যেক দিনই মেমোরেবল তো যার কারণে কোন দিনের কথা আলাদা করে বলবো কোন আইডিয়া নেই সব দিনই সুন্দর কাটছে কবে দেখতে দেখতে সেদিন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি ছিলাম আর আজকে হচ্ছে ইন্টার্নশিপ আর মাত্র আমার দেড় মাসের মতো আছে তারপরে শেষ তো জিনিসগুলো আসলে কিভাবে কিভাবে চলে গেছে নিজে যাই না হ্যাঁ অনেকের কাছে হচ্ছে মেডিকেল লাইফ খুব প্যারার লাগে আমি কোন মেডিকেলে সার সদি মুন্দা মেডিকেল কলেজে মোটা হওয়ার টিপস দেবো মোটা খাওয়া খাওয়া দাওয়া করো বেশি বেশি খাও কার আনসার দিই না আমি সবার আনসার কিভাবে দেবো বলো তোমার এত মানুষ এত তো চ্যাট আসতে থাকে আমার চোখ তো এক দুইটাই সরি চোখ তো এর একটা না দুইটাই এই তোমরা আবার শুরু করছো তোমার কথা বলতে বলতে ভুলেই যাও যেরকম তোমাদের ক্লাসের চারটা আট বেজে গেছে চারটা আট বাজে আমরা আমাদের পড়াই শুরু চলে আসি আমি ঢাকায় আমরা যেটা পড়তেছিলাম আমরা হচ্ছে এই রিলেটেড জিনিসগুলো পড়ে ফেলছি এখন আসে আমাদের নেক্সট যে টপিক আমাদের নেক্সট আমরা পড়বো হচ্ছে আমাদের তরি ডিমেরু নিয়ে ঠিক আছে এখন ডিমেরু নিয়ে পড়ার আগে তোমাদের একটা কিছু জিনিস আমি একটু দেখায় আসি চলো বইয়ের থেকে ঠিক আছে তোমাদের তো এইচ এস সি আছে এইচ এস সিতে তোমাদের কোয়েশ্চেন আসে এই যে এই যে এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলো তোমাদের এইচ এস সিতে বেশ আসতে দেখা যায় যে এই যে দুইটা ক্ষুদ্র গোলক আছে এ বি যথাক্রমে নাইন কুলম সিক্সটিন কুলম চার্জ প্রদান করা হলো যদি বস্তু দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব পয়েন্ট মিটার হয় তবে তাদের সংযোগ সরলরেখার কোন বিন্দুতে উভয় চার্জের জন্য প্রাবল্য সমান হবে এই টাইপের কোয়েশ্চেন যখন আসে তখন আমাদের ভাইয়া করণীয় কি যে ভাইয়া আমাদের হচ্ছে এই রকম যখন বলে দিবে প্রাবল্যের মান সমান হবে যখন আমরা যখন আমাদের রিটেনে আসবে তখন তো আমরা এইভাবে করব কিন্তু পরীক্ষা হলে যখন আসবে আহ এম সিকিউ বা হচ্ছে ভার্সিটির ক্ষেত্রে যখন আসবে যখন বলে দিবে কোন ক্ষেত্রে ইয়ের মান সমান হবে ইয়ের মান সমান হবে বা হচ্ছে কোন ক্ষেত্রে প্রাবল্যের মান বলে দিল যে জিরো হবে তখন এই জিনিসগুলো হচ্ছে সমান সমান হবে তখন হচ্ছে আমাদের যে জিনিসটা কাজে লাগবে এই শর্টকাটটা যেটা আমি এখন তোমাদের বলে দিব দেখো এই যে দুইটা চার্জ এর কথা বলে দিল না দুইটা চার্জ এর কথা বলে দিল এই দুইটা চার্জ তুমি মনে রাখবা এই দুইটা চার্জের ক্ষেত্রে আমাদের চার্জ দুইটার কোন ক্ষেত্রে প্রাবল্যের মান সমান হবে এমন যদি বলে দেয় তুমি মনে রাখবা যেই চার্জ থেকে তুমি দূরত্ব নির্ণয় করতে চাচ্ছ ধরে নাও ই এ মানে তুমি 
এই চার্জ থেকে দূরত্ব নির্ণয় করতে চাচ্ছ চাচ্ছ তাহলে ই এ থেকে দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য তোমার যে সূত্রটা হবে সেটা হচ্ছে নিচে থাকবে হচ্ছে সবসময় এই দুইটা যে দুইটা হচ্ছে তুমি দেখছো এই দুইটার যে দুইটা চার্জ দেওয়া আছে এই দুইটা চার্জের রুটের যোগফল উপরে থাকবে মোট দূরত্ব মোট দূরত্ব ঠিক আছে ইন্টু যেই চার্জ থেকে দূরত্ব তুমি নির্ণয় করতেছ সেই চার্জের দূরত্ব সেই চার্জটার গুণফল ঠিক আছে তার মানে আমাদের সূত্রটা কি সূত্র হচ্ছে যেই চার্জ থেকে তুমি দূরত্ব যেই চার্জের ক্ষেত্রে আমি দূরত্ব নির্ণয় করতেছি সেটা সমান সমান উপরে মোট দূরত্ব নিচে দুইটা যে চার্জ দেওয়া আছে চার্জ দুইটার রুটের যোগ ফল ইন্টু যেই চার্জ থেকে আমরা দূরত্ব নির্ণয় করতেছি সেই চার্জ তাইলে দেখো তোমার উত্তর মিলে যাবে কিভাবে দেখো মোট দূরত্ব কত তোমার বলা আছে পয়েন্ট আর নিচে এই রুট দুইটার যোগ ফল কত কত হবে এর রুট কত নাইন মানে হচ্ছে থ্রি প্লাস সিক্সটিন এর রুট কত ফোর ইন্টু উপরে এটা কত হবে এর রুট কত থ্রি তাহলে নিচে সাত উপরে পয়েন্ট আঠাইশ তাহলে তুমি চিন্তা করো নিচে সাত উপরে চার সাত আঠাইশ তাহলে পয়েন্ট আঠাইশ নিচে সাত আর এটা হচ্ছে চার সাত আঠাইশ আর তিন চারা বারো তার মানে পয়েন্ট বারো এটা হচ্ছে আনসার ক্লিয়ার পয়েন্ট বারো আনসার কারণ হচ্ছে নিচে হচ্ছে সাত এই সাত দিয়ে এটারে আঠাশে কাটলে চার তাহলে পয়েন্ট চার ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু পয়েন্ট বারো তাহলে এই টাইপের ম্যাথ দেখছো তুমি এই জিনিসটাই দেখো তোমার এখানে সুন্দর করে করে দিচ্ছে কত কত বড় সড় করে সারাদিন পরে তোমার সারাদিন পরে তারা হচ্ছে বের করছে এই যে পয়েন্ট বারো সারাদিন ধরে ম্যাথ করছে না না এইচ এসিতে তুমি করতে পারবা না বললাম না আমি এখনো গিনিস বুকে এইসব শর্টকাট টেকনিক পাঠাই নেই যখন গিনিস বুকে শর্টকাট টেকনিক পাঠাবো তখন হচ্ছে বিজ্ঞানী সিফাত ভাইয়ের নাম যখন আসবে তখন তোমরা আমার রেফারেন্স দিয়ে এইসব শর্টকাট ম্যাথ করতে পারবা এর আগে পারবা না ঠিক আছে তাহলে এটা গেল হচ্ছে আমরা এ থেকে বের করছি তাই না এ থেকে বের করছি তো আমি যদি এ থেকে না বের করে ভাইয়া ডাইরেক্ট বি থেকে দেখো তোমার এ থেকে বের করার পরে তুমি বিয়োগ করছো স্বাভাবিকভাবে বি থেকে দূরত্ব তুমি ওয়ান সিক্স পাইছো কিন্তু তোমার মনে হলো যে না ভাই তোমার মনে হলো যে না ভাই এইভাবে আমি বের করবো না এ বের করবো না আমি বি বের করতে চাই দেখি সেটা হয় কিনা তাহলে তুমি বি বের করার চেষ্টা করো তাহলে এখন বি বের করার চেষ্টা করো এইখানে তাহলে মোট দূরত্ব তো সেম আমাদের পয়েন্ট টু এইট আর নিচে এই যোগ ফলটাও তো সবসময় সেম থ্রি প্লাস ফোর মানে হচ্ছে সেভেন ইন্টু এইখানে খালি পার্থক্য রুট ওভার বি হবে রুট ওভার বি কত ছিল রুট ওভার বি ছিল হচ্ছে ফোর তার মানে রুট ওভার বি বা এটারে আমরা বলতে পারি ফোর তাহলে এখন দেখো এটা দিয়ে কাটলে চার তাহলে চার চারা ষোলো তার মানে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স মিটার দেখছো তাহলে তুমি এক দুই লাইনে করে ফেলতে পারো তোমার এই যে এত কষ্ট করে এত এত কষ্ট করা লাগবে না তাহলে অবজেক্টিভে এম সি কিউতে এইচ এস সি অথবা তোমার হচ্ছে ভার্সিটি যেখানে এই টাইপের ম্যাথ আসবে তুমি এইগুলা ইজিলি করে ফেলতে পারবা না হ্যান্ডেস করে জানা যে ভাই পারবো কিনা তখন আমাদের অনেক টাইম সেভ হয় কারণ তাহলে দেখা যায় যেরকম তুমি পরীক্ষার হলে যখনই তোমার টাইম বেশি লাগবে একটা ম্যাথ করতে তখনই তুমি শেষ কারণ তোমার পরীক্ষার টাইম তো সীমিত ঠিক আছে পরীক্ষার টাইম যেহেতু তোমার সীমিত ওই টাইমের মধ্যেই তোমার করে শেষ করতে হবে আর ওই টাইমের মধ্যে তুমি যখন করতে পারবা না তুমি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবা তুমি শেষ ইজি ইজি জিনিস তুমি ভুল করা শুরু করবা দেখো এখন আসো তরিত ডিমেরু সম্পর্কে একটু জানি তরিত ডিমেরু কি মনে করো এই হচ্ছে একটা তরিত ক্ষেত্র আছে এইখানে হচ্ছে আমি একটা তরিত ক্ষেত্র আঁকি এই হচ্ছে মনে করো তরিত ক্ষেত্র আছে এই তরিত ক্ষেত্রের এই বিন্দুতে একটা চার্জ মনে করো এটা হচ্ছে ধনাত্মক কিউ চার্জ এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে মনে করো সেই চার্জটা হচ্ছে ঋণাত্মক কিউ চার্জ সমপরিমাণ কিন্তু বিপরীত ধর্মী হ্যাঁ ভার্সিটিতে অবজেক্টিভ এম সিকিউর ক্ষেত্রে তুমি যে কোনো জায়গায় শর্টকাট ইউজ করতে পারবা কিন্তু রিটার্নে তুমি এই শর্টকাট ইউজ করতে পারবা না তাহলে এখন দেখো এইখান থেকে ধরে নিলাম এই বিন্দু থেকে মধ্য বিন্দু এইখান থেকে এইটুক দূরত্ব এল এইখান থেকে এইটুক দূরত্ব এল তাহলে টোটাল দূরত্ব হচ্ছে টুয়েলভ হইল যাই হোক একই ধর্মী 
সরি একই মানের সমমানের বিপরীত ধর্মী চার্জ তাহলে তোমার বলো তো এই ক্ষেত্রে প্রথমটার ক্ষেত্রে প্লাস কিউ চার্জের ক্ষেত্রে যদি বলের দিক এই দিকে হয় তাহলে মাইনাস কিউ চার্জের ক্ষেত্রে বলের দিকটা কোন দিকে হবে তুমি বলো তো এই দিকে তাই না তাহলে এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই দুইটার দিক ভিন্ন হবে তাহলে কারণ কি একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক চার্জ আমরা দেখছিলাম এর আগে যে এই ক্ষেত্রে বলের দিকটা ভিন্ন হয় এখন আমাদের আমাদের এখন যখন তোমার কোয়েশ্চেন আসতেছে এই যে দুই দুই একই জায়গায় একই তৈত ক্ষেত্রের মধ্যে দুই ধরনের চার্জ আছে দুই ধরনের চার্জ এই যে তৈত ক্ষেত্রের মধ্যে সমপরিমাণ চার্জ কিন্তু ভিন্ন ধর্মী এই চার্জ এই ক্ষেত্রে কিসের সৃষ্টি করতেছে দুই ধরনের দুইটা মেরু সৃষ্টি করতেছে এটা হচ্ছে ধনাত্মক মেরু এটা হচ্ছে ঋণাত্মক মেরু এইটারে বলা হচ্ছে তরিৎ ডি মেরু তাহলে সমধর্মী দুইটা চার্জ তরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে যদি সরি সমপরিমাণের বিপরীত ধর্মী দুইটা চার্জ তরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে থাকলে সেটারে বলা হয় তরিৎ ডি মেরু এখন এই যে তরিৎ ডি মেরুটা আছে এটা দুই ধরনের হয় স্থায়ী আর অস্থায়ী স্থায়ী ডি মেরু কারা কারা স্থায়ী ডি মেরু হচ্ছে যারা পাকা খেলোয়াড় তারা হচ্ছে স্থায়ী হয় ঠিক আছে যেরকম আমরা এটা একবারে বলতে পারি পাকা আম তারা স্থায়ী যেরকম পাতে হচ্ছে পানি কাতে হচ্ছে ক্লোরোফার্ম আর আমতে হচ্ছে অ্যামোনিয়া এরা হচ্ছে স্থায়ী ডিমেরু এখন তুমি চিন্তা করো এই যে এই ক্ষেত্রে একটা চার্জ বল ক্রিয়াশীল করতেছে একদিকে আর একটা চার্জ বল ক্রিয়াশীল করতেছে আরেক দিকে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কি হচ্ছে বলতো তো এক্ষেত্রে তুমি চিন্তা করো তুমি হচ্ছে একটা তোয়ালে বা হচ্ছে একটা কাপড় ভিজা কাপড় মনে করো হচ্ছে নিশো একজন সেই কাপড়টাকে টানতেছে একদিকে বা মোড়াচ্ছে একদিকে আরেকজন মোড়াচ্ছে অন্য দিকে উল্টা দিকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি এখানে একটা মোচরের সৃষ্টি হবে না এখানে কি একটা মোচরের সৃষ্টি হবে না এই যে মোচরটা সৃষ্টি হলো এইটারে বলা হচ্ছে ডিমেরু ভ্রামক এই ডিমেরু ভ্রামকটাকে আমরা পি দিয়ে প্রকাশ করি যেটা মান কিসের উপর নির্ভর করে এই যে চার্জ চার্জের মান ইন্টু মধ্যবর্তী যে দূরত্ব আছে সেই দূরত্ব এইটার গুণ ফলে সমানুপাত এইটা হচ্ছে আমাদের এই তরিৎ ডিমেরু ভ্রামক আর এই যে তরিৎ ডিমেরু ভ্রামকের এই ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের এককটা কি হবে তাহলে দেখো কুলম মিটার হচ্ছে আমাদের একক তরিৎ ডিমেরু ভ্রামকের একক কি কুলম মিটার না কুলম হচ্ছে চার্জের একক আর টুয়েলভ হচ্ছে আমাদের এই দূরত্ব দূরত্বের একক হচ্ছে সেন্টিমিটার সরি মিটার তাহলে কুলম মিটার হচ্ছে একক আর এটার কারণে যে মোচরটা সৃষ্টি হলো আমরা যে বললাম বা এইখানে তাহলে কি আমরা একটা টর্ক পাবো না ঘূর্ণনশীল বল পাবো ঘূর্ণনশীল বল বা টর্ক পাবো এই তরিৎ ডিমের এইখানে তাহলে এই যে ঘূর্ণনশীল বল বা টর্ক এল হচ্ছে দূরত্ব এল হচ্ছে আমাদের দূরত্ব তাহলে এই যে টর্ক এই টর্কটা কি কি হবে এই টর্কটা হবে হচ্ছে আমাদের পি ই সাইন্থিটা পি ই সাইন্থিটা কি এই ই হচ্ছে আমাদের এই যে ই হচ্ছে কি আমাদের যে তৈত ক্ষেত্র এইটা এই যে এইখানে যে কোনটা সৃষ্টি করছে এই কোনটা যে সৃষ্টি করছে এই মধ্যবর্তী কোন এটা সাইনের সাইনের সাথে আমাদের এটা গণিতকের সমান হবে তাইলে আমাদের এই টর্কটা আমরা কি পাইলাম টর্ক সমান সমান ডিমেরু ভ্রামক ইন্টু তরিৎ ক্ষেত্র ইন্টু সাইন্থিটা তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি বলা হয় তোমাকে যে ভাইয়া আমাদের কখন এই প্রাবল্যটা এবং আমাদের যে ঘূর্ণনশীল যে বল বা টর্কটা তৈরি ডিমের উপর ম্যাক্সিমাম হবে কখন ম্যাক্সিমাম হবে কখন যখন এই যে আমাদের ডিমেরু ভ্রামক আর হচ্ছে আমাদের যে তৈরি ক্ষেত্র এই দুইটার মধ্যবর্তী এই দুইটার মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি হবে মানে লম্ব হবে তখন এই টর্কটা ম্যাক্সিমাম হবে যখন এই থিটাটা কি হবে জিরো ডিগ্রি হবে মানে হচ্ছে অভিল আমাদের তৈরি ক্ষেত্র আর ডিমেরু ভ্রামক দুইটারই দিক সেম হবে তখন আমাদের এইটা টর্ক হয়ে যাবে হচ্ছে জিরো বা মিনিমাম তাই না তাহলে এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কখন তৈরি ক্ষেত্রের তৈরি ডিমের উপর যে টর্কটা থাকবে সেটা কখন হবে আর কখন এটা সুষম তৈরি ক্ষেত্র মানে সব ক্ষেত্রে তৈরি ক্ষেত্রের মান সমান তাহলে এই জিনিসটুকু কি ক্লিয়ার আমি যে কখন আমাদের এটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে কখন মিনিমাম হচ্ছে ডিমেরু কি জিনিস ডিমেরু ব্রামক কি জিনিস 
वेरी गुड हैंड इसके जाने दो देखा क्लियर पहले हाँ शो ए पोस्ट का आंसर दो तोड़ी दीमरू ब्राउन के एको की ए टा आंसर तो हमारा पोले दीवा सॉरी पोल ना चैटे दीवा तोड़ी दीमरू ब्राउन के एको और एक ही बात उस अंबा तुमरा ऐमान वाले लिखते सो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मन होते हैं देखते पूलाम मीटर ठीक है से बड़ो आते हैं सी आर मीटर कारण कि हमने जानी वेरी गुड तो पी शॉन शॉन टू हम लोग से क्यू इनटू टू एल पाई सी नाम थे ना तो एक हम लोग क्यू रखो कि पूलाम और दूसरे रखो मीटर तले ए होता है हमारे पूलाम मीटर फिर तले ए जिनकी जिस मेरुवर्ती पदार्थ और अमरुवर्ती पदार्थ जिन आगे देखे नी भैया जिन की मेरुवर्ती पदार्थ और अमरुवर्ती पदार्थ मान मन कर एक पदार्थ आज मेरुवर्ती पदार्थ ठीक है मेरुवर्ती पदार्थ और जो बोलो अमेरुवर्ती पदार्थ से मन कर सुखे शांति बसबाज करते एक ही धनत्मक और ऋणा चार्ज एक ही बिंदुते मध्य व्यवधान नाई अमेरुवर्ती पदार्थ तब जो मध्य धनत्मक और ऋणा चार्ज गा आलदा आलदा भाव थे तक कि मेरुवर्ती पदार्थ और जर क्षेत्र में यकम धनत्मक ऋणा चार्ज गा एक ही थकते से व्यवधान नाई तर क्षेत्र अमेरुवर्ती पदार्थ ये खुबी एक इम्पोर्टेंट फाइव स्टार एक जिन आ मनोरिया मन हम मनोअक्साइड की मनोअक्साइड कार्बन मनोअक्साइड और हाइड्रासिड मन हम हाइड्रासिड हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजें फ्लोराइड साथ मन रखा पानी हमारे मेरुवर्ती पदार्थ क्लियर अमेरुवर्ती पदार्थ क्षेत्र में मन रखा कार्बन मनोअक्साइड केरुवर्ती पदार्थ मनोअक्साइड कार्बन डाइक्साइड कार्बन डाइक्साइड ये कि कार्बन डाइक्साइड एक अमेरुवर्ती पदार्थ क्लियर कार्बन डाइक्साइड एक अमेरुवर्ती पदार्थ कारण देखो कार्बन डाइक्साइड उदाहरण मेरुवर्ती अमेरुवर्ती पदार्थ उदाहरण क्लियर कार्बन डाइक्साइड हम अमेरुवर्ती पदार्थ कारण दिखे कार्बन इलेक्ट्रन गाइदी के टनते से दुदि के निट्रल हो जा रहा कार्बन मनोअक्साइड क्षेत्र कार्बन इलेक्ट्रन 
অক্সিজেনের দিকে টেনে নিয়ে যায় যার কারণে সেই ক্ষেত্রে এই মেরুবর্তী পদ মেরুর সৃষ্টি হয় তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা ক্লিয়ার হইছি হ্যান্ডেল স্কেলে জানো যে ভাই ক্লিয়ার কিনা মেরুবর্তী আর অমেরুবর্তী পদার্থ এখন পরবর্তীতিক পদার্থগুলো কি করে পরবর্তীতিক পদার্থগুলো কি করে দেখা যায় যে এরকম কোন একটা মাধ্যমে তুমি হচ্ছে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতেছো তড়িৎ সঞ্চালন করতেছো এই সঞ্চালনের মধ্যে দেখা যায় যে এরকম তুমি চাচ্ছ যে এরকম তড়িৎ প্রবাহটা একটু বাড়াও তাহলে তখন দেখা যাবে যে এরকম যখন তুমি এই মাধ্যমের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা বা হচ্ছে এর ধারকত্ব তুমি বাড়াতে যাবা তখন তোমার পরাবৈদ্যুতিক পদার্থ লাগবে তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা দেখব তার আগে আমাদের জানতে হবে যে এরকম ভাইয়া তাহলে ধারকত্ব কি জিনিস সেই জিনিসটা আগে আমাদের জানতে হবে ধারকত্ব কি জিনিস সেই জিনিসটা আমার জানতে হবে ধারকত্ব আর ধারক এই জিনিসটা জানা লাগে তুমি দেখো মনে করো এটা হচ্ছে তোমার একটা পানির বোতল বা পানির জার ঠিক আছে পানির জার না অমেরুবর্তী পদার্থ অনেক আমরা জাস্ট মেরুবর্তী গুলোর উদাহরণ মনে রাখবো বাকি গুলো হচ্ছে অমেরুবর্তী পদার্থ হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখন আসো এই যে হচ্ছে মনে করো একটা জার আছে এই যে জারের মধ্যে আমাদের ধরে নাও তুমি এই জারের মধ্যে কি করতেছো পানি ঢালতেছো পানি ঢালতেছো তোমার মনে সারাদিন দিনে কোনো কাজ নাই তুমি কি করতেছো এর মধ্যে তুমি পানি ঢালতেছো বা ওয়াটার ঢালতেছো ঢাললে দেখা যাবে কি পানি এইখানে আগে এইটুক ছিল যত বেশি পানি ঢালবা তত বেশি কি হবে এইখানে মনে করো আগে হাইট এইটুক ছিল পানি ঢালতেই থাকলা ঢালতেই থাকলা যত বেশি পানি ঢালতে থাকবা হাইট তাহলে কি তত বাড়তে থাকবে না তার মানে এখানে আমি বলতে পারি এই যে ডাবলু মানে পানির পরিমাণটা পানি যত বেশি হবে হাইটের পরিমাণ তত বেশি হবে তাই না এটুক বলতে পারি আমি বলতে পারি কিনা বলতে পারি যে হাইটটা পানির সাথে সমানুপাতিক পানি যত বেশি হবে হাইট তত বেশি হবে তাহলে এই জিনিসটাকে পানিটাকে যদি আমি এখন চার্জের সাথে কনভার্ট করি চার্জ তাহলে দেখবা এই পাত্রের মধ্যে যত বেশি চার্জ ঢালতে থাকবা এই ক্ষেত্রে হাইটের সাথে কনভার্ট হয়ে যাবে হচ্ছে বিভব যত বেশি চার্জ দিতে থাকবা তত বেশি বিভব বাড়তে থাকবে তার মানে এই কিউ ইস প্রপোর্শনাল টু বি হয়ে যাবে অনেক বেশি পরিমাণে চার্জ বাড়তে থাকবে তার মানে এখানে যত বেশি চার্জ দিতে থাকবা তত বেশি বিভব সে ধারণ করতে থাকবে এই যে ধারণ করতেছে এত চার্জ কে সে ধারণ করতেছে তাকে আমরা কি বলতেছি ধারক এই পাত্রটাকে আমরা কি বলতেছি ধারক আর এই যে আমাদের এই সমানুপাতিক চিহ্ন সহায় দেওয়ার জন্য আমরা কি করব এখানে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক নিয়ে আসব এই যে তার যে চার্জ কে ধরে রাখার যে ক্ষমতা এইটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ধারকত্ব সি এইটাই হচ্ছে আমাদের ধারকত্ব এটার নামই হচ্ছে আমাদের ধারকত্ব সি ক্লিয়ার তাহলে এইখান থেকে আমরা এইখান থেকে এভাবে বলতে পারি যে ধারকত্ব তাহলে কি সি কস টু কিউ বাই ভি এই ধারকত্ব সি কস টু কিউ বাই ভি একক কি আমাদের কুলম পার ভোল্ট যেটা সুন্দর করে আকিকা দিয়ে আরেক নাম ডাকা হয় ফেরাডে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের আমাদের এই জিনিসটা আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ধারকত্ব ধারকত্ব কি আমাদের এই যে চার্জ দিচ্ছি আমরা যত এই ধারকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে দেওয়ার ফলে এইখানে যে চার্জ ধারণ করতেছে এই যে ধারণ করার যে ক্ষমতাটা এটা আমরা বলতেছি ধারকত্ব ক্লিয়ার এইটু ক্লিয়ার কিনা হ্যান্ডেল করে জানা যাবে হ্যাঁ ক্লিয়ার ক্লিয়ার তাহলে এখন আসো এই যে ধারকত্ব আমাদের সমান্তরাল পাতের ক্ষেত্রে ধার করত আর গোলকের ক্ষেত্রে ধার করত এইখানে দেখো এইখানে দেখো সমান্তরাল পাত একটার পরে একটা পাত আছে একটার পরে একটা পাত আছে এই দুইটার মধ্যে মনে করে এই হচ্ছে দুইটা সমান্তরাল পাত এই দুইটার এই এই পাতের এইটা হচ্ছে মনে করে একটা পাত এই একটা পাত যদিও বিরাট সুন্দর আঁকা হচ্ছে আমি বুঝতে পারতেছি প্যারা নাইসিল এই পাত দুটার ক্ষেত্রফল মনে করো এ আর এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি ডি হয় সেক্ষেত্রে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি ডি হয় তাহলে এই সমান্তরাল পাত ধারকের ক্ষেত্রে ধারকত্ব সি সমান সমান হবে হচ্ছে এফ সাইল নাট এ বাই আমাদের ডি এফ সাইল নাট এ বাই ডি আর যখন গোলাকার গোলক গোলকের ক্ষেত্রে হবে তখন আমাদের ধারকত্বের এক মানে সূত্র হচ্ছে ফোর পাই এফ সাইল নাট আর ক্লিয়ার এই দুইটা সূত্র আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে সমান্তরাল পাত ধারকের ক্ষেত্রে যদি বলা হয় তুমি কিভাবে এই ধারকের ধারকত্ব বৃদ্ধি করবা বলো তো প্রথম কথা আসো এই ধারকত্ব বৃদ্ধি করতে চাও তাহলে এর ক্ষেত্রে কি করবা তুমি 
এই দুটার ক্ষেত্রফল কি বাড়াবা নাকি কমাবা অবশ্যই এদের ক্ষেত্রফল বাড়াইতে হবে পাঁচ দুইটার ক্ষেত্রফল যত বাড়াবা সমানুপাতিক এদের কি হবে এদের ধারকত্ব বৃদ্ধি পাবে এদের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তুমি কি করবা বলো এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যত বেশি কমাবা এই ডি এর মান যত কমবে তত আমাদের এই ধারকত্ব বৃদ্ধি পাবে এরপরে তুমি চিন্তা করে দেখো তুমি হচ্ছে এখানে চার্জ দিচ্ছ যত বেশি চার্জ ধারণ করতে পারবে ধারকত্ব তত তত বেশি হবে তাই না কারণ তুমি মনে করো নিচে এই নিচটার সাথে কি করছো পৃথিবীর সাথে তুমি সংযুক্ত করে দিছ তাহলে চার্জ এইখানে তুমি আসবে তুমি মনে করো বিয়ে বাড়িতে খাইতে গেছো চিন্তা করছো আজকে খায়ে কোপায় ফেলবো খাইতেই আসছো খাইতেই আসছো খাওয়া শেষ হচ্ছে না তুমি কি করছো মানুষ দেখতেছো তুমি খাচ্ছ আসলে তুমি কি করছো তুমি খাবারের নিচে সাইডে সুন্দর করে একটা বড় একটা ব্যাগ নিয়ে রাখছো খাবার যা দিচ্ছে ধুমধাম ব্যাগের মধ্যে ঢালিয়ে দিচ্ছ তাহলে তোমার কি খাওয়া কখনো শেষ হবে মানুষজন চিন্তা করে ভাই রে ভাই এ তো ধারণ ক্ষমতা তো বিরাট খাইয়ে যাচ্ছে খাইয়ে যাচ্ছে ঠিক সেরকম চার্জ দিয়েই যাচ্ছ দিয়েই যাচ্ছ মানুষ দেখতেছে তুমি এই কন্টেনারের মধ্যে চার্জ দিচ্ছ কিন্তু নিচে যে তুমি আস্তে করে সুন্দর একটা পৃথিবীর সাথে চার্জ এটারে সংযুক্ত করে দিছ সব খাবার চলে যাবে ওই সেই পৃথিবীতে তার মানে এই ধারকত্ব কি হবে বৃদ্ধি পেয়ে যাবে তার মানে তুমি ধারকত্ব বাড়াইতে পারবা কি করে ভূ সংযুক্ত করে একটা তার দিয়ে ভূ সংযুক্ত করলে আর তোমার এই পাতের সাথে যখন তার দিয়ে ভূ সংযুক্ত করবা তখন ধারকত্ব বিরাট বেড়ে যাবে ঠিক না তাইলে এই ধারকত্ব আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তোমরা আহ ফেসবুক ফেসবুক বা ইউটিউবে দেখবা যে এরকম ভিডিও পাওয়া যায় খাবার খাইতে বসে একেবারে বিরাট একটা প্লেটে নিয়ে প্রচুর পরিমানে খাবার নিয়ে কচর মচর শব্দ করে খায় আল্লাহ রে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ওরা কি ভূষণ যুক্ত করে রাখছে কিনা ওদের পেটটারে একবারে খাইতেই থাকে খাইতেই থাকে এত এত খায় কিভাবে খায় একটা ভিডিওতে আল্লাহ জানে নাকি অনেক দিন ধরে এই ভিডিও গুলা করে আল্লাহ জানে ওরাই জানে এত খায় কিভাবে তো যাই হোক তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ধারকত্ব যেটার একক হচ্ছে ফ্যারাডে ঠিক আছে তাহলে এই ফ্যারাডের আর এক একক কি ফ্যারাডে না কিন্তু ফ্যারাড ফ্যারাডে হচ্ছে বিজ্ঞানীর নাম আর ফ্যারাড হচ্ছে একক যেটা কুলম পার ভোল্টও বলা যায় ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এখন তাহলে এই জিনিসটা তো আমাদের গেল তাহলে ভাই ওই যে পরাবৈদ্যুতিক পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা এই যে এইখানে যে পরাবৈদ্যুতিক পদার্থ গুলা দিব পরাবৈদ্যুতিক পদার্থ গুলা দিলে তখন কি হবে ধারকত্ব আমরা বৃদ্ধি করতে পারবো কারণ কি দেখো পরাবৈদ্যুতিক পদার্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস আসবে সেটা হচ্ছে পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক কি আসবে পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক कुलम्ब बल चिंता करो वन बोर बट इन टू किन माध्यम जेको एक माध्यम वन बन बोर पाइल একই ওই চার্জ গুলার মধ্যে যদি আমি কোনো পরবর্তী মাধ্যম না দিই তার মানে তুমি চিন্তা করো এই যে এই ক্ষেত্রে এখানে তো চার্জ আছে এইখানে চার্জ আছে এইখানে চার্জ আছে এইখানে কোনো মাধ্যম নাই শূন্য মাধ্যম তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের বল এটা এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল কিন্তু এইখানে যদি আমি একটা আলাদা মাধ্যম দিয়ে দিই পরবর্তী পদার্থ দিয়ে দিই তখন সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিলাম তখন চার্জ তো সেমই থাকবে খালি এফ সেল মাধ্যমটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এই দুইটাকে যদি তুমি এখন ভারত দাও f not divided by f তাহলে তুমি কি পাবা এইটা এটা কাটা যাবে 4 by 4 by কাটা যাবে থাকবে কি উপরে epsilon divided by epsilon not এইটারে বলা হয় হচ্ছে k যেটা হচ্ছে আমাদের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক আর তুমি চিন্তা করে বলো তো শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা নিচে আছে আর উপরে আছে হচ্ছে যে কোনো মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা তাহলে তুমি নিজেই বুঝতে পারতেছো যে কে এর মান সবসময় কেমন হবে বলতো একের সমান হবে নাকি একের বেশি হবে নাকি একের কম হবে কারণ শূন্য মাধ্যমের বেদন যোগ্যতা সব থেকে কম তাহলে কে এর মান কি হবে অলওয়েজ একের থেকে বেশি হবে তাহলে আমাদের পরবৈদ্যুতিক ধ্রুবক থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে কোনো একটা পরবৈদ্যুতিক মাধ্যম যদি আমরা এই ক্ষেত্রে দিয়ে দিই ধারকের মধ্যে দুইটা ধারকের মধ্যে সমান্তরাল পাঁচ ধারকের মধ্যে তাহলে আমাদের কি হবে আমাদের অবশ্যই ধারকত্ব বৃদ্ধি পাবে তাহলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করলাম দূরত্ব কমায় ফেললাম ভূ সংযুক্ত করলাম আর হচ্ছে পরাবৈদ্যুতিক মাধ্যম দিয়ে দিই যদি পরাবৈদ্যুতিক মাধ্যম যদি দিয়ে দিই তাইলে আমাদের কি হবে মাধ্যম যদি আমরা দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে আমাদের এই জিনিসটা কমে যাবে তাই না তাহলে এই জিনিসটুকু আমরা ক্লিয়ার এখন হ্যান্ডেস করে জানাতে ভাই ক্লিয়ার কিনা 
ভেরি গুড তাহলে এই জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার এখন এটার आंसर দাও পোলে তোমরা আমি জানি এই পোল তারে তোমরা মেরে ফেলবে আশা করে আমি আশা করি তোমরা এই পোল তারে মেরে ভর্তা করে একবার ধ্বংস করে ছেড়ে দিবা ও যে ধ্বংস ধ্বংস যজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আমি যে দেখাইছিলাম ফ্যারাড মানে যে আরো একটা জিনিস এটা তো मन मन बोलो इन्हीं पोल मारा गेक्टर की डी मध्य तुम पढ़ा ढालते माध्यम चेन्ज हो गाध्यम चेन्ज हो गए मान बाढ़ पदार्थ हिसीक्षा बेसिवर्तन धारक क्षेत्र वायु हमारे पदार्थ स्थिर मान धारक अब्रे पाथ मोम जुक्त कागज धारक ग नाम गोटार क्षेत्र फाली तुम मुखस्त कर अस्थिर दिए मन रखा अदी हमरे पाथ स्थिर दिए मन रखा स्थिर मान धारक आता दिए मन रखा आते हमुमिनियम तरित विश्लेषक धारक पाते मन रखा पाते हमर्तन धारक हाँ कारे कार लागे ना कारे बद दिए दो कागज तो कागज फाली एटार पढ़ार दरकार नहींवर्तन धारक पदार्थ ना बोले विश्लेषक पदार्थ की तहन मन रखा विश्लेष हिसेब परीक्षा जिनगुलिक पदार्थ को पार्थक्य तरित विश्लेषक धारक क्षेत्र विश्लेष हिसाब से अलुमिनियम बोरेट बते विश्लेष बते बोरेट 
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আমি আরেকবার বলে দিলাম এই জিনিসগুলো তাহলে क्लियर এই যে পরবর্তীতিক পদার্থগুলো আছে সেগুলো এই ধরনের ধারকগুলোতে ব্যবহার করা হয় তাহলে হ্যান্ড রেজ করে জানাও যে ভাই এগুলো কি क्लियर কিনা ভেরি গুড এখন আসো এইখানে তোমার অ্যাডমিশন টেস্ট रिलेटेड क्वेश्चनও আছে এখানে তোমার এইচএসসি रिलेटेड क्वेश्चनও আছে এখানে দেখো বসে সমান ধারকত্বের समान धारक तीन धारक श्रेणी समबाय कथा हम धारक क्षेत्र समबाय कैमन है धारक क्षेत्र समबाय श्रेणी समबाय समान समबाय तै श्रेणी समबाय समान समबाय सूत्र कैमन है श्रेणी समबाय समान समबाय क्षेत्र धारक रोधर क्षेत्र जेटा पढ़ी ठीक तरह उल्टा वन बी एस समान समान वन बी वन प्लस वन बी टू ए रखम था समान धारक समान धारक जो दिवे और एन संख्यक धारक जो दिवे तुम्हें तक श्रेणी समय तुल्य धारक तुम्हें बोले दिसे ती एस तुम्हें दिसे सीपी कत सीपी कत भैया कत भाजे समान धारक धारक समान समबाय थकालीन धारक श्रेणीबद्ध समबाय थकालीन धारक कत गुण चार गुण तो बोलने ना बोलते कत गुण टू त भाग टाक दिए तुम दस टाइम तक तुम कि समान सीपी सीएस 
সিপি তাহলে এখন এখানে চারটা বলে দিছে ঠিক আছে অনেকগুলো বলে দিলেও এই টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারবা দুইটা চারটা ছয়টা নয়টা দশটা বিশটা একশোটা যত ইচ্ছে এন সংখ্যক কিন্তু এই টেকনিক রিটেনে অ্যাপ্লাই করো না ঠিক আছে রিটেনে এগুলা হবে না এনসিকিউর জন্য তোমাদের সময় বাঁচানোর জন্য এটা করা রিটেনে তুমি অনেক সময় পাবা ওইখানে সময় বাঁচানোর কিছু নাই এখানে এন সমান সমান কত চার তাই না তাহলে এখানে বসায় দাও ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার সিপি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই তিনটা তুমি তুমি একটু আগে দেখে আসছো সি এর সমান সমান সেখান থেকে তুমি বের করে ফেলো এখানে আমাদের সিপি কত হবে সিপি সমান সমান হবে সিপি সমান সমান এন স্কোয়ার সি এস এন হচ্ছে কত থ্রি থ্রি স্কোয়ার সি এস কত থ্রি মাইক্রো ফ্যারাডে তাহলে এটা অ্যান্সার হবে হচ্ছে সাতাইশ মাইক্রো ফ্যারাডে এটা হচ্ছে তোমার অ্যান্সার এটা মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট এরকম আসবে যখন বলবে যে পরের কোয়েশ্চেন দেখো সমান্তরাল সমবায় সঞ্চিত শক্তি কত হবে যদি বিভাব পার্থক্য দশ ভোল্ট হয় তাহলে বি দিয়ে দিচ্ছে টেন ভোল্ট এখন তোমাকে বলছে সঞ্চিত শক্তি সঞ্চিত শক্তির ক্ষেত্রে তুমি মনে রাখবা ইউ সমান সমান কিউ স্কোয়ার বাই টু সি এই সূত্রটা তোমার মনে রাখতে হবে তাই না এটা আমরা জানি সঞ্চিত শক্তি হাফ অফ কিউ স্কোয়ার বাই সি তাই না তো আমরা আগে দেখে আসছিলাম না কিউ ইকুয়াল টু সি ভি দেখে আসছি না আগে তো সেইখানে তুমি বসা দাও এখানে যেহেতু কিউ এর মান দেওয়া নাই সি ভি স্কোয়ার বাই টু সি সেইখান থেকে তুমি আসো এইখানে তোমার এখানে বলে দিচ্ছে সমান্তরালেরটা তার মানে সিপিরটা माइक्रो फाराडे देखो फाराडे ते बसाइते हो तुम एकक माइनस सिक्स इंटू बी कत टेन स्कोर डिवेड ब क्लियर क्या তাহলে এই টাইপের ম্যাথ আসলে আমরা হচ্ছে এইচএসসি তে এই টাইপের ম্যাথ আসতে পারে গেল দেখো এখন আসো আরেকটা প্যাচানা এইচএসসি জন্য ম্যাথ করব তার আগে এটা অ্যান্সার দাও বিভব পার্থক্য স্থির থাকলে ধারকের সঞ্চিত শক্তি তার চার্জের কেমন হবে মানে সঞ্চিত শক্তির সাথে চার্জের সম্পর্ক কেমন হবে এটার অ্যান্সার দাও চ্যাটে অ্যান্সার দিবা এটা পোলে না বিভাব পার্থক্য স্থির রাখছি একটু আগে আমি দেখাইছি সূত্র ইউ ইকস টু কি হাফ অফ কিউ স্কোয়ার বাই সি যেখানে বিভাব পার্থক্য স্থির তাহলে ইউ ইস প্রপোর্শনাল টু কিউ স্কোয়ার তার মানে বর্গের সমানুপাতিক হবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসগুলো এইভাবে আমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে সেই জিনিসগুলো আগে থেকে আমরা এই জিনিসটা মাথায় রাখবো ঠিক আছে এখন আসো এই ম্যাথটায় এই সমান্তরাল পাঁচ ধারকের দুই পাতের মধ্যবর্তী ডাইলেকট্রিক দ্বারা পূর্ণ করায় ধারকত্ব ফাইভ মাইক্রোফিরাটের থেকে বেড়ে क्षेत्रा पूर्ण करते डी गत 
60 microfarad এখন বলছে ডায়ালেকটিক ধ্রুবকের মান আমরা k সমান সমান কি জানি k সমান সমান আমরা জানি epsilon by epsilon not সেটা কিভাবে পাবো তুমি চিন্তা করো এইটারে দিয়ে যদি এটারে তুমি ভাগ দাও c divided by c not সমান সমান হবে হচ্ছে epsilon a by d divided by epsilon not a by d a a by d a by d কাটা থাকলো কি epsilon by epsilon not মানে k তার মানে এইটা k সমান সমান তুমি বলতে পারো k সমান সমান c by c not মানে হচ্ছে 60 divided by 5 equals to 12 micro 12 এই হচ্ছে আমাদের आंसर তাহলে এই টাইপের ম্যাথ আসলে পারবা এখন বলো পারবা কিনা ভেরি গুড তাই না তাহলে এই জিনিসগুলো একটু আমাদের পরীক্ষা আসলে আমাদের পড়তে হবে ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের পরীক্ষা আসতে পারে এই জিনিসগুলো আমাদের ভালোভাবে করতে হবে এইটা এগুলো আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টে আসার চান্স খুবই কম নাই বললেই চলে ভার্সিটির জন্য আসতে পারে এইচএসসি তে আসতে পারে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে আসবে না ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে দেখো আমাদের আজকের এই টাইপের रिलेटेड যত জিনিসপত্র তোমাদের আমি প্রত্যেকদিন যেটা বলি তোমার ক্লাস শেষে তুমি এই যে স্লাইডটা আমি একটু পরে আপলোড করে দিব এই স্লাইডটা তুমি হচ্ছে একটু কষ্ট করে পড়বা আগে এই স্লাইডটা পড়ে এইখানে যে শর্টকাটগুলো দিলাম বা হচ্ছে যেগুলো পড়াইলাম সেই জিনিসগুলো তুমি হচ্ছে কি করবা সেই জিনিসগুলো তুমি এই স্লাইডের থেকে পড় হচ্ছে ক্লাসে তোমার বইয়ের মধ্যে লিখে ফেলবা বা তোমার বইয়ের একেবারে তোমার খাতার নোটে যেখানে পাও লিখে ফেলবা লিখে ফেললে তখন দেখবে যে এরকম এই জিনিসগুলো তুমি ইজিলি তোমার পরবর্তীতে যখন একবার তুমি সাইট পড়ার পরে যখন বইয়ের মধ্যে লিখে ফেলতেছো তোমার ডাবল পড়া হয়ে যাচ্ছে তুমি ইজিলি শেষ করতে পারবা এই জিনিসগুলো ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের একটু ভালোভাবে মনে রাখতে পার মনে রাখতে হবে এই জিনিসগুলো মনে রাখলে আমাদের প্রিপারেশন এইচএসসি এর জন্য ভালো হবে অ্যাডমিশনের জন্য ভালো হবে সবগুলোর জন্য ভালো হবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তীতে আবার কখনো দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ ভাই আমি লিভ নিলাম আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আর পিডিএফ টা ভাই একটু আপলোড করে দিন জি ভাই ওকে ভাই তো সিফাত ভাই কে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দরভাবে ক্লাস শেষ করে আর রাকিব ভাই কেও ধন্যবাদ কিউনে থেকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তোমাদের উদ্দেশ্যে একটা পোল লঞ্চ করা হয়েছে কাইন্ডলি পার্টিসিপেট করো সবে আর তোমাদের যদি উদ্বেগ সম্পর্কিত কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো একজন লিখেছো ক্লাসগুলো রেকর্ডেড কতদিন থাকবে তোমাদের অ্যাডমিশন প্রোগ্রামের আগ পর্যন্ত সম্ভবত থাকবে আর এক ভাই জিজ্ঞেস করেছো জি কে ইংলিশ কি আলাদা বই দেওয়া হইছে আচ্ছা অন্তু নামে একজন লিখেছো ভাই জি কে ইংলিশ এর কি আলাদা কোনো বই দেওয়া হয়েছে কিনা এটা ভাই একটু ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করতে হবে তোমাকে ওকে তুমি ব্রাঞ্চ থেকে বলতে পারবে যে আসলে তোমাদের এই বইগুলো একসাথে কম্বাইন্ড হয় কিনা আলাদা হয় বা কবে কিভাবে দেয়া হবে এই অধ্যায়ের পড়ানো হবে কিনা সে ব্যাপারে তুমি তোমার রুটিনটা চেক করো আমার মনে হয় রুটিনটা চেক করলেই জানতে পারবে বুঝতে পারবে কিউএনএ তো সবার অ্যানসারই দিয়েছে রনি তোমার অ্যানসারও হোপফুলি পেয়ে গেছো এতক্ষণে আর তোমরা কাইন্ডলি সবাই চ্যাট বক্সে কোশ্চেন করো मैनेज कर মিম তুমি ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করো কেননা বইয়ের ব্যাপারগুলো ব্রাঞ্চ থেকে ম্যানেজ হয় তো দ্যাটস ওয়াই ওনারা যেটা ফাইনাল ডিসিশন দিবে সেটাই তবে বই টু ডেট টুমারো পেয়ে যাবে ওই চিন্তার কিছু নেই হ্যাঁ
ব্রাঞ্চ ট্রান্সফারের ব্যাপারে আমি আবারও ক্লিয়ারলি বলছি তোমরা যে ব্রাঞ্চে ভর্তি আছো ওই ব্রাঞ্চের সাথে কথা বলো আগে দেন ওনারা ডিসাইড করে যেটা বলবে সেটাই ঠিক আছে আমার মনে হয় সম্ভব তারপরও একটু ব্রাঞ্চের সাথে কথা বলে নাও আচ্ছা একটা ভাইয়া লিখেছ ভাইয়া কেমিস্ট্রি সিক্স এর পিডিএফ টা ভুল আছে ওকে ফাইন তুমি যেহেতু বলেছ আমরা আবার চেক করে নিব চিন্তার কিছু নেই তো আর কারো তো তেমন কোনো কোয়েশন দেখতে পাচ্ছি না তো ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা আমরা আমরা এখানে শেষ করছি ওকে আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করছি তাহলে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ সবার জন্য শুভকামনা রইল ধন্যবাদ সবাইকে